আসসালামু আলাইকুম প্রিয় সুধি হজরত সোলাইমান আলাহ ইসলাম সম্পর্কে আমরা কম বেশি প্রায় সকলেই জানি কিন্তু এত বড় একজন মনীষীর সঙ্গে ঘটে যাওয়া সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলো আমরা কজনই বা জানি তাই আজকে প্রায় এক ঘন্টা বিশ মিনিট ধরে আমরা জানব হজরত সোলাইমান আলাহ ইসলামের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সমস্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ যে ঘটনাগুলো হয়তো বা ইতিপূর্বে আপনার কখনোই জানা হয়নি তাই অনুরোধ করব পুরো আলোচনাটি না টেনে অন্তত রাতে ঘুমানোর পূর্বে হলেও শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য তো চলুন শুরু করা যাক হজরত সোলাইমান আলি সাল্লামকে তার পিতা হজরত দাউদ আলি সাল্লাম নিজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন এবং ভেস্তি আংটি তার হাতে পরিয়ে দেন ভেস্তি আংটি হাতে পরার সঙ্গে সঙ্গে হজরত সোলাইমান আলি সাল্লামের মধ্যে এমন শক্তিশালী অলৌকিক ক্ষমতার সমাবেশ ঘটল যা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন তিনি জাতিকে লক্ষ্য করে বলেছেন তোমরা জেনে রাখো আল্লাহ তাল আমাকে পশু পক্ষী জিন পরিসহ আঠারো হাজার মাখলুকের ভাষা শিক্ষাদান করেছেন এখানে বসে সমগ্র পৃথিবীর যাবতীয় দৃশ্য অবলোকনের ক্ষমতা আমাকে দিয়েছেন সমগ্র পৃথিবীর অধিনায়ক হিসেবে আমাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন এছাড়া যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর প্রয়োজনীয় সব কিছু আমাকে আল্লাহ দান করেছেন কোনো অভাব অপরণতা আমার নেই আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমাকে অনেক বড় করেছেন কোরআনুল করিমে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের বৈশিষ্ট্যটি এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন আর আমি নিশ্চয়ই দাউদ ও সোলাইমানকে জ্ঞানদান করেছিলাম এবং তারা উভয়ে বলেছিল সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি তার বহু মুমিন বান্দার উপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আর সোলাইমান দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল এবং সে বলেছিল হ্যাঁ লোক সকল আমাকে বহিঙ্গকুলের ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে আর আমাকে সকল বস্তু হতে দান করা হয়েছে নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর সুস্পষ্ট অনুগ্রহ শ্রানামল আয়াত পনেরো থেকে ষোলো কোরআনুল কারিমে আরও বর্ণনা করা হয়েছে আর আমি সোলাইমানের জন্য দ্রুত গতিশীল প্রবল বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম তা তার আদেশে সেই দেশের দিকে প্রবাহিত হতো যেখানে আমি কল্যাণ রেখেছি আর আমি সর্বজ্ঞা সরা আম্বিয়া আয়াত একাশি পবিত্র কোরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে আর আমি সোলাইমানের জন্য বায়ুকে বশীভূত করে দিয়েছিলাম যা তাকে প্রভাতে এক মাসের পথ এবং সন্ধ্যাকালে এক মাসের পথ অতিক্রম করত সুরা সাবা আয়াত বারো সুরা সোয়াদে আল্লাহ তালা আরও বলেন তখন আমি তার অধীন করে দিয়েছিলাম বায়ুকে যা তার আদেশক্রমে মৃদু গতিতে প্রবাহিত হয়ে থাকে যেই দিকে তিনি ইচ্ছা করতেন সুরা সোয়াদ আয়াত ছত্রিশ হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম ছিলেন এমন এক মহারাজ যার সমকক্ষ কোনো রাজা বাদশার আবির্ভাব পৃথিবীতে আর ঘটেনি তার সিংহাসন ছিল বিশাল তার সিংহাসনের ডান পাশে থাকত সেনাবাহিনীর বিরাট ব্যাটালিয়ান এবং বাম পাশে থাকত জিন পরিদের সারিবদ্ধ দল পিছনে থাকত দৈত্য ধনবদের বিরাট দল আশেপাশে থাকত সারিবাধা পশু পক্ষীর দল এই সিংহাসনের চারপাশে ছিল সুরম অট্টালিকা বহু কক্ষ ও বহুতল বিশিষ্ট ছিল এই সমস্ত অট্টালিকা এইসব অট্টালিকায় থাকতেন তার স্ত্রীগণ ও দাসদাসীরা হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের এই বিশাল সিংহাসনটি বাতাস বহন করত এর গতিবেগ ছিল অত্যন্ত দ্রুত হাজার হাজার মাইল পথ নিমিষের মধ্যে অতিক্রম করে যেত ভোরে বিকেলে শাহান শাহ হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম নিজ সিংহাসনে বসে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে বেড়াতে যেত পৃথিবীর মানুষকে তিনি তৌহিদের দাওয়াত দিতেন তার পিতার নিকট প্রেরিত জাবুর কিতাব তিনি পাঠ করতেন এবং তদনুসারে তিনি রাজ্য পরিচালনা করতেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের যুগে কোনো অশান্তি ছিল না মানুষ যথেষ্ট আরামে জীবনযাপন করত অন্যায় কাজ করার প্রবৃত্তি মানুষের ছিল না বললেই চলে তবুও দেশে কিছু বিচারাচারের ঘটনা ছিল হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম অধিকাংশ বিচারই নিজের হাতে করতেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের রাজধানীর এলাকা ছিল সত্তর মাইল ব্যাপী সেখানে বিরাট বিরাট মহল ও প্রাসাদ ছিল যা মণিমুক্তা পান্না জহরতের ন্যায় মূল্যবান পাথর দ্বারা তৈরি আলো ও শীতাতাপের ব্যবস্থাপনা মূল্যবান পাথরের বদলতে নিজে নিজে সমাধা হতো হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের স্ত্রী ও দাসীর সংখ্যা ছিল এক হাজার প্রত্যেক স্ত্রী ও দাসীর জন্য ছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রাসাদ তাফসির কারকগণ হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের সিংহাসনের সৌন্দর্যের বিরাট বর্ণনা দিয়েছেন তাতে তারা উল্লেখ করেছেন যে সিংহাসনের অট্টালিকা সমূহের ইটগুলো ছিল স্বর্ণরূপের তৈরি এবং গাঁথনি ছিল ইয়াকুত ও পান্না পাথর মিশ্রিত কোনো কোনো অট্টালিকা ছিল স্বর্ণের আস্তর করা আবার কোনোটা ছিল মূল্যবান পাথর লাগানো সিংহাসনের চতুর্দিকে মূল্যবান পাথর দ্বারা গাছপালা তৈরি করে ফুলে সজ্জিত করা হয়েছিল বাদশার আসনের সম্মুখে অনেক স্বর্ণের চেয়ার ছিল তাতে বড় বড় আমির উমারাগন বসতেন তার পেছনে ছিল জমরুত ও ইয়াকুত পাথরের তৈরি চেয়ার যেখানে চীনের নেতাগণ বসতেন তার পেছনে ছিল রূপ্য নির্মিত চেয়ার যেখানে গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও জিনেরা বসতেন তার পেছনে ছিল শ্বেত পাথরের চেয়ার যেখানে সাধারণ মানুষ ও জিন পরিরা বসত সিংহাসনের সম্মুখে দুটো বাঘ ছিল কোনো কোনো বর্ণনা মতে বাঘের প্রতিকৃতি ছিল যা অতি মূল্যবান পাথর দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায় আবার কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায় হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম যখন সিংহাসনে আরোহণ
তাদের পেটের মধ্যে মেশকম্বর ও গোলাপ জাতীয় সুগন্ধি ভরে দেওয়া হয়েছিল শাহান শাহ যখন সিংহাসনে বসতেন তখন পাখিগুলো ডানা নেড়ে সুগন্ধি ছড়াতে থাকত এছাড়া আঙুর বেদনা নাশপাতি ও সুস্বাদু অনেক ফলের গাছ ছিল যেগুলোতে অজস্র ফল ধরত হজরত সোলাইমান আলাহাসাল্লাম সকলকে নিয়ে পরিতৃপ্ত সহকারে সেগুলো ভক্ষণ করতেন এবং সিংহাসন যখন যেই এলাকায় গিয়ে থামত সেখানের জিন জানোয়ার পশু পক্ষী এসে হজরত সোলাইমান আলাহাসাল্লামকে অভিবাদন জানাত এবং নিজেদের সমস্যাবলীর কথা তুলে ধরত হজরত সোলাইমান আলাহাসাল্লাম তাদের সমস্যাবলীর সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন হজরত সোলাইমান আলাহাসাল্লামের নিজস্ব চেয়ারখানি ছিল ফিরুদ জমরুদ ও মূল্যবান মারুদের পাথর দ্বারা তৈরি চেয়ারের দুই পাশে ছিল রৌপ্য নির্মিত কৃত্রিম লতা যা সুগন্ধিযুক্ত ফুলে সজ্জিত ছিল চেয়ারের রং ছিল সাদা ও সবুজ চেয়ারের উপরের গদি ছিল অনেক মূল্যবান যা স্মরণের কারুকার্য খচিত ছিল এভাবে বিভিন্ন সাজসজ্জায় সিংহাসন ছিল এক অপরূপ ভাস্কর মণ্ডিত কথিত আছে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের সিংহাসন ও রাজমহল তৈরির ক্ষেত্রে জিন্দের তৎপরতা ছিল প্রধান দৈত্য দানবেরা সমুদ্রের তলদেশ থেকে মূল্যবান মুক্তা ও পাথর সংগ্রহ করত এবং ভূগর্ভস্থ স্বর্ণরূপ্য ও তাম্র খোঁজে বের করে করে শাহী দরবারে নিয়ে আসত অতঃপর শিল্প নিপুণ জিনেরা উহা যথাস্থানে লাগিয়ে সৌন্দর্য মণ্ডিত করত ভাস্কর কাজে দক্ষ জিনেরা পাথর খোদাই করে সৃষ্টি করে বেহেস্তি অপরূপ এছাড়া রাজকার্য সহযোগী কাজ বহন কাজ ইত্যাদি ক্ষেত্রে হাজার হাজার জিন সানন্দে শ্রম দিয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় শাহান শাহের রাজমহলের চতুর্দিকে ছিল বিশাল ফুলবাগান ঝর্ণা ও ছোট নদী যাতে সর্বদা পানির সাধারণ স্রোত চলমান থাকত রাজমহলের মধ্যে ছিল বিরাট এক এবাদতখানা সেখানে মানুষ সর্বদা এবাদত বন্দিগীতে লিপ্ত থাকত হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম সপরিবারে সেই ইবাদতখানায় ইবাদত করতেন এবং দেশবাসীর জন্য দোয়া করতেন তিনি আবাদতখানায় বসে বিচার কার্যও করতেন ন্যায় বিচারকে তিনি ইবাদত মনে করতেন তাই তিনি ওখানে বসে আল্লাহ তালাকে সাক্ষী রেখে বিচারের রায় প্রদান করতেন তার রাজমহলের মাঝে ছিল এক বিশাল মেহমানখানা সেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ খাওয়া দাওয়া করত এতদ সত্ত্বেও হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম রাজকোষ থেকে নিজের খাদ্য বাবদ কিছু গ্রহণ করতেন না তার নিজের শ্রম দ্বারা উপার্জিত অতি সামান্য উপার্জন দ্বারা নিজ আহার্য সংগ্রহ করতেন কথিত আছে তিনি ব্যাগ তৈরির ছোট একটি ব্যবসা করতেন উহা দ্বারা তিনি দৈনিক যা আয় করতেন তাই দিয়ে নিজের আহার যোগাতেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম সারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করতেন সমস্ত পশু পক্ষী ও প্রাণী জগতের উপর ছিল তার আজ্ঞাবহ এছাড়া তিনি আল্লাহর দরবারে যা চাইতেন তাৎক্ষণিকভাবে তা মঞ্জুর হতো এতদ সত্ত্বেও তিনি সারা রাত আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে নিজের ও উম্মতের মঙ্গল কামনা করতেন রিজিকের স্বল্পতা দায়িত্ব থেকে পদস্খলন ও অহংকার জাতীয় ক্ষতিকারক রিপু থেকে আল্লাহর দরবারে সর্বদা আশ্রয় প্রার্থনা করতেন কথিত আছে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের বিচার ছিল অত্যন্ত কঠোর যে বাদী হয়ে মামলা দায়ের করত সে যদি কোনো মিথ্যা মামলা দায়ের করত আর যদি তা প্রমাণ হতো তাহলে তার শাস্তি হতো মিথ্যা মামলার ক্ষেত্রে অনেক সময় বাদীকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত প্রদান করা হয় আর যারা আসামি তারা অপরাধী সাব্যস্ত হলে তাদের জন্য ছিল বিভিন্ন মেয়াদী কারাদণ্ড ও মৃত্যুদণ্ড জিনদের ক্ষেত্রে যারা বড় অপরাধী সাব্যস্ত হতো তাদেরকে সমুদ্রের তলদেশে পুঁতে ফেলা হতো আর যারা ছোট অপরাধী বলে গণ্য হতো তাদের অঙ্গহানি ও ক্ষমতা রহিত জনিত শাস্তি প্রদান করা হতো পশু পক্ষীদের অপরাধের জন্য তাদেরকে জবেহ করার বিধান ছিল এভাবে তিনি আগুন পানি বাতাস আলো সকলের প্রতি সমদৃষ্টি প্রদান করে শাসন করতেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তার পিতা হজরত দাউদ আলাহ সাল্লামকে দিয়ে বাতাসকে হাজির করে বিচার করেছিলেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের সিংহাসনের সৌন্দর্য বর্ণনায় আরও বহু বিলাসী ও শুভাবর্ধক উপাদানের কথা বহু লেখক তাদের বর্ণনায় প্রকাশ করেছেন যার সমুদয় বিবরণ এখানে বর্ণনা করা সম্ভব হল না জনৈক বিশিষ্ট সাহাবি থেকে বর্ণিত আছে যে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম সমগ্র পৃথিবীর রাজত্ব ও নবতি লাভ করেছিলেন সেই থেকে তিনি লাভ করেছিলেন ধন সম্পদ সুখ স্বাচ্ছন্দ ও খাদ্য খাদকের প্রাচুর্য তাই একদিন তিনি মনের আনন্দে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করে বললেন হে আল্লাহ আমি তোমার সৃষ্ট জীবদেরকে এক বেলা খাওয়াতে চাই এ বিষয়ে তোমার আদেশ পেলে আমি আয়োজন আরম্ভ করব আল্লাহ তালা হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের ফরিয়াদের কথা শুনে তাকে জানিয়ে দিলেন তুমি এই বিশাল আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতে পারবে না কারণ আমার সৃষ্ট জীবের সংখ্যা অনেক তাদেরকে আমি বিভিন্ন ব্যবস্থার মাধ্যমে খাবার দিয়ে থাকি কিন্তু তুমি তা দিতে পারবে না সকল প্রাণীর খাদ্য জোগাড় করা কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম এই কথায় আশ্বস্ত হতে পারলেন না তাই তিনি আল্লাহর দরবারে আবদারের সরে বললেন হে আল্লাহ তোমার যদি সম্মতি থাকে তবে আমি নিশ্চয়ই পারব অতএব তুমি দয়া করে আমাকে সম্মতি প্রদান করো আল্লাহ তালা নবীর আবেদন মঞ্জুর করে বললেন হা আমি সম্মতি দিলাম এখন চেষ্টা করে দেখো বিভিন্ন এলাকা থেকে নানা ধরনের খাদ্য দ্রব্য এনে সেখানে জমা করা শুরু হলো বিশাল বিশাল আকৃতির ডেক ডে
মেষ মহিষ দুম্বা ইত্যাদি জাতের পশুও অনুরূপ সংখ্যক জবেহ করা হয়েছিল এই অনুপাতে পাহাড়ের নেই স্তূপ করে অন্যান্য খাদ্যাদি জমা করা হয়েছিল মাঠের অর্ধেক জুড়ে দীর্ঘ আট মাস যাবৎ সংগৃহীত অভিযানের পরে শুরু হল রান্না ও খাদ্য তৈরির কাজ অসংখ্য কর্মচারী একযোগে কাজ শুরু করার মাত্র চল্লিশ দিনের মধ্যে খানা তৈরি হল এক নির্দিষ্ট তারিখে সমস্ত সৃষ্টি জীবকে দাওয়াত করা হয়েছিল তারা একদিন পূর্ব হতেই ময়দানে জমায়েত হতে আরম্ভ করে হজরত সোলাইমান আলী সাল্লামের উদর পূর্তির দাওয়াতের খবরে অনেকে দু একদিন যাবৎ উপবাস থেকে হাজির হয়েছে যাতে দাওয়াতের উত্তম খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়া সম্ভব হয় হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম ময়দানের পার্শ্ববর্তী সমুদ্রের মধ্যে শূন্যে বাতাসের উপর তার সিংহাসন দাঁড় করে রাখলেন যাতে তার পক্ষে মেহমানদের দেখাশোনা করা সহজ হয় নির্দিষ্ট দিনে ভোরবেলা সমুদ্র থেকে বিশাল পাহাড়ের নেই দানবাকৃতির এক মাছ সমুদ্রের পানি ঠেলে মাথা উত্তোলন করে বলল হে আল্লাহর নবী সোলাইমান তোমার দাওয়াত পেয়ে এখানে এসেছি এখন খাবার কি আছে দাও প্রতিদিন আল্লাহ তালা সূর্য উদয়ের পূর্বেই আমাকে খাবার দেন আজকে তোমার দাওয়াতের কারণে সেই খাদ্য খেতে পারিনি অতএব ক্ষুদার যন্ত্রণায় খুবই অস্থির হয়ে পড়েছি দয়া করে আমাকে খাবার দাও হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম বললেন একটু থামো আমার সকল মেহমানরা আসলে একত্রে খাবার দিব মাছ বলল ততক্ষণ আমার ধৈর্য মানবে না যদি তুমি দয়া করে এখন কিছু দাও তবে খেয়ে যাব না হয় উপবাসে চলে যাব হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম দেখলেন অনুপায় যদি মাছকে খালি মুখে ফেরত যেতে হয় তবে ভীষণ কলঙ্ক হবে তার চেয়ে কিছু খাবার দিয়ে তাকে আগের ভাগে বিদায় করে দিলেই এই দিকের এন্তেজাম ভালো হবে তাই তিনি মাছকে বললেন যদি তুমি অপেক্ষা করতে না পারো তাহলে ময়দানে যে সমস্ত খাবার আছে তা থেকে তোমার যা পছন্দ হয় তা খেয়ে যাও মাছ তখন দীর্ঘ আট মাসের সংগৃহীত সমস্ত খাদ্যস্তূপ এক ঘ্রাসে খেয়ে ফেলল এবং চিৎকার দিয়ে বলল বাকি আর কোথায় কি আছে দাও আল্লাহ তালা প্রতিদিন আমাকে তিন গ্রাস খাবার দিয়ে থাকেন আজকে তোমার এখানে আরও বেশি খাবার পাওয়ার আশা নিয়ে এসেছি এখন এক গ্রাস খাবার দিলে বাকি খাবার কোথায় হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম এই দৃশ্য দেখে বেহুশ হয়ে সিংহাসনের পাশে পড়ে গেলেন সমস্ত উপস্থিত মেহমান এই দৃশ্য দেখে হতভম্ব হয়ে গেল তারা কত আশা নিয়ে দাওয়াতে এসেছিল কিন্তু একটি মাছে সব কিছু সাবার করে দিল এখন তারা আর কি খাবে সকলের মুখ মলিন হয়ে গেল কর্মকর্তা কর্মচারী সকলে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের নিকট গিয়ে হাজির হয়ে দেখল তিনি সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে আছেন তখন আর কারো বিবেক বুদ্ধি স্থির রইল না যে যেখানে ছিল নির্বাক অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল মেহমান বৃন্দ অবস্থা দেখে যার যার পথ ধরল দীর্ঘ সময় পরে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের জ্ঞান ফিরল তখন তিনি শেষদাই পরে আল্লাহর দরবারে আরোজ করে বললেন হে আল্লাহ আমি তোমার হুকুমে যে উদ্যতপনা জাহির করেছি তার উপযুক্ত জবাব আমি পেয়েছি তুমি আমার এই অপরাধ ক্ষমা করো এই কথা চিরসত্য যে তুমি ছাড়া রিজিকের জামিন কেউ হতে পারে না আমি এত বড় সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়ে এত খাদ্য সম্ভার সংগ্রহ করেও মাত্র একটি জীবের এক বেলার খাদ্য আমি দিতে সক্ষম হয়নি আর তুমি সারা জাহানের সমস্ত জীবের খাদ্য প্রতিদিন নিয়মিতভাবে দিয়ে আসছ যাতে একটি প্রাণীও অনাহারি থাকছে না অতএব তোমার ক্ষুদ্রত অসীম যা বোঝার ক্ষমতা আমার নেই আমার এই অবাঞ্চিত আশা করা ছিল মহা অন্যায় কাজ যা আমি নিজের জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারিনি এখন তুমি আমাকে ক্ষমা না করলে আমি শেষদা থেকে মাথা উত্তোলন করব না নবীর তো বা আল্লাহ কবুল করে তাকে ক্ষমা প্রদান করেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম এই ঘটনার পরে জীবনে আর কোনো দিন লজ্জায় আকাশের দিকে তাকাননি বাকি জীবন তিনি এমন বিনম্রভাবে কাটিয়েছেন যা নজিরবিহীন তিনি বাকি জীবন আর রাত্রিবেলায় ঘুমাননি সারা রাত তিনি এবাদতের মধ্যে কাটিয়ে দিতেন একদা হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তার লোক লস্কর সৈন্য সমন্ত নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করে এক নতুন জায়গায় গিয়ে অবতরণ করলেন সেখানে অবতরণ করা মাত্রই তিনি শুনতে পেলেন পিপিলিকার রাজা চিৎকার করে বলছে হ্যাঁ পিপিলিকার দল তোমরা অতি সত্তর নিজ নিজ গড়তে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করো কারণ সোলাইমান ও তার সৈন্য সামন্ত নিয়ে এখানে এসে পৌঁছেছেন তার সৈন্যরা না দেখে হয়তো তোমাদেরকে পদদলিত করে ফেলবে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম পিপিলিকের কথা শুনে হাসলেন এবং বললেন ক্ষুদ্র প্রাণী পিপিলিকার রাজা এতটা সতর্ক ও দয়াবান তা আমি কোনোদিন ভাবিনি তিনি তখন পিপিলিকার রাজাকে হাত তুলে জিজ্ঞেস করলেন তুমি তোমার প্রজাবৃন্দের প্রতি এতটা মেহরবান কেন এবং আমার সম্পর্কে যে উক্তি করেছ তাতে মনে হয় আমি প্রাণীকুলের উপর জুলুম করে থাকি আমার উপর এভাবে কেন দোষারোপ করলে পিপিলিকার রাজা তখন উত্তর দিল হে আল্লাহর খলিফা আপনি আল্লাহ তালার একজন শ্রেষ্ঠ নবী তাই আপনার দায়িত্ব অনেক বড় আমরা অত্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণী আমাদের দায়িত্বও ক্ষুদ্র আল্লাহ তালা আমার উপর প্রজাদের ভালো মন্দ দেখাশোনার দায়িত্ব অর্পণ করেছেন সেই হিসাবে তাদের সুখে আমি সুখী হই এবং তাদের দুঃখে আমি অস্থির হয়ে পড়ি এছাড়া যাদের ভালো মন্দ তদারকের দায়িত্ব আল্লাহ তালা আমার উপর অর্পণ করেছেন তাদের দুঃসময় যদি আমি গাফেল থাকি তবে কিয়ামতের দিন বিচারে আমি অপরাধী হব এই জন্য আপনার সৈন্যদের আগমন এবং তাদের অশ্ব চালনার সময়
শুধু আপনার সৈন্যদের ব্যাপরোয়া অশ্ব চালনার বিষয় আমি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলাম যে ক্ষুদ্র প্রাণী বিনাশ হলে বড় প্রাণীরা তার কোনো পরোয়া করে না তাই তাদের অশ্ব পদ তুলে পিপিলিকারা পিষ্ট হওয়ার অতি সম্ভাবনা দেখে আমি তাদেরকে হোশিয়ার করে দিয়েছি আপনাকে দোষারোপ করা আমার উদ্দেশ্য নয় এই ঘটনাটি কোরআনুল করিমের সাথে হয়েছে আল্লাহ তালা বলেন সোলাইমান আল ইসলামের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার বাহিনীকে জিন ইনসান এবং বহিঙ্গ কোলকে এবং এগুলোকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন পক্ষে যখন তারা পিপিলিকে অধ্যুষিত এলাকায় পৌঁছল তখন একটি পিপিলিকা বলল হ্যাঁ পিপিলিকার দল তোমরা তোমাদের গর্তে প্রবেশ করো যেন অজ্ঞাতসারে সোলাইমান ও তার সেনাবাহিনী তোমাদেরকে পদতলে পিষে না ফেলে পিপিলিকার এই কথাটি শুনে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম মৃদু হাসলেন এবং বলতে লাগলেন হ্যাঁ আমার প্রতিপালক আমাকে এটার শুকর আদায় করার তাওফিক দান করুন যে নিয়ামত আপনি আমাকে ও আমার পিতামাতাকে দান করেছেন আর আমি যেন এমন সৎকর্ম করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন আর শিয় রহমতে আমাকে আপনার ন্যাক বান্দাদের দলভুক্ত করুন সুরা নামল আয়াত সতেরো থেকে উনিশ হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম বললেন তোমার কথা শুনে আমি খুশি হয়েছি এখন বলো তোমাদের পিপিলিকাদের সৈন্য সংখ্যা কত পিপিলিকার রাজা উত্তর দিল ধরুন পিপিলিকাদের প্রধান সেনাপতির সংখ্যা চল্লিশ হাজার প্রত্যেক সেনাপতির অধীনে রয়েছে চল্লিশ হাজার সুবাদার প্রত্যেক সুবাদারের অধীনে রয়েছে চল্লিশ হাজার হাকিম প্রত্যেক হাকিমের অধীনে রয়েছে চল্লিশ হাজার ফৌজদার হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম এই পর্যন্ত শুনে বললেন আচ্ছা বুঝেছি সৈন্য সংখ্যা বিরাট এখন বলো তোমার রাজ্য ভালো নাকি আমার রাজ্য ভালো পিপিলিকার রাজা বলল আমার রাজ্য আপনার চাইতে উত্তম কারণ জিন্দারা আপনার সিংহাসন তৈরি করে উহা বাতাসের সাহায্যে পরিচালনা করছেন এতে বোঝা যাচ্ছে আপনি পরনির্ভরশীল আর আমার কোনো সিংহাসন নেই কারো উপর ক্ষণিকের জন্যেও আমাকে নির্ভর করতে হয় না হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম পিপিলিকের কথা শুনে বললেন তোমার মাথায় এত বুদ্ধি এবং তোমার কথায় এত যুক্তি এই সমস্ত তুমি কোথায় শিখলে পিপড়ে রাজা বলল হে আল্লাহ নবী যেই মহান আল্লাহ তালা আপনাকে বিশাল রাজ্য ও অশেষ বিদ্যা এবং জ্ঞান বিজ্ঞান দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সেই মহান আল্লাহ তালা আমার প্রাপ্য জ্ঞান ও বিদ্যা আমাকেও দান করেছেন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম বললেন তুমি অনেক জ্ঞানের অধিকারী অতএব তুমি আমার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আমার ভুল ত্রুটি সম্বন্ধে আলোচনা করো পিপিলিকা রাজা তখন বলল হে আল্লাহর খলিফা আপনার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটির আলোচনা করা আমার জন্য বেয়াদবি তবে আপনি যখন আমাকে অত্যন্ত আদরের চোখে দেখেন সেই হিসেবে সমালোচনার উদ্দেশ্য নয় বরং আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিবার উদ্দেশ্যে কিছু বলতে পারি আপনি আল্লাহ তালার দরবারে রাজ্য লাভের জন্য দোয়া করেছিলেন হে আল্লাহ আমাকে এমন এক সুন্দর ও বৃহৎ রাজ্য দান করো যার উপযোগী একমাত্র আমি থাকব তুমি মহান দাতা হ্যাঁ আল্লাহর নবী এই ধরনের এক ঈর্ষামূলক দোয়া করা আপনার নে একজন পয়গম্বরের পক্ষে কতটুকু সমীচীন হয়েছে তা জানি না তবে কথাটি যে ঈর্ষামূলক তাতে সন্দেহ নেই আপনাকে আল্লাহ বিশাল রাজ্যের অধিপতি করেছেন জিন পরি আগুন বাতাসকে আপনার বাধ্য করে দিয়েছেন এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা আপনার পরে আল্লাহ যদি আরও কয়েকজন কেউরোপ বিশাল রাজ্যের অধিপতি করেন তাতে আপত্তি কেন এই আপত্তি দ্বারা কি প্রমাণিত হয় তা আপনি একবার ভেবে দেখুন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম পিপিলিকা রাজের কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেলেন তার বাক শক্তি রোধ হয়ে গেল তিনি এই সমস্ত কথার কোনো জবাব দিতে আর সক্ষম হলেন না শুধু এতটুকু বললেন ভাই পিপিলিকা রাজ তোমার দৃষ্টিতে আমার আর কি কি ত্রুটি বিচ্যুতি আছে তা আমাকে বলে দাও পিপিলিকা রাজ বলল আমার কথাই আপনি একটু বেজার হয়েছেন বটে তবে আপনাকে উচিত কথা বলার ওয়াদা দিয়েছি তাই আমাকে নির্দ্বিধাই কথাগুলো বলতে হবে আপনাকে আল্লাহ তালা যে বেহেস্তে আংটি দান করেছেন তার বরকতে আপনি পূর্ব থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর উপর রাজত্ব করে যাচ্ছেন জিন পরি মানব দানব পশুপক্ষী ও আগুন বাতাসের উপর প্রভুত্বের অধিকার লাভ করেছেন এগুলো সম্পূর্ণই আংটির বদলতে আল্লাহ তালা আপনাকে দান করেছেন এই সবই আল্লাহ তালার প্রদত্ত সেই আংটির মাহাত্ম ও বরকতে লাভ করেছেন অতএব সেই সময়ের কথা স্মরণ করে আল্লাহর দরবারে যে পরিমাণ শুকর গোজারি করা উচিত তা সম্পূর্ণ হচ্ছে না এরপর বাতাসকে আল্লাহ তালা আপনার অধীন করে দেওয়ার তাৎপর্য হল বাতাস দেখা যায় না ধরা যায় না শুধু তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায় মাত্র এভাবে এক আকৃতিহীন শক্তিকে আপনার অধীন করে দেওয়ার মাধ্যমে আপনাকে এই শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে যে সমস্ত শক্তি দাম্ভিকতা ও জৌলুসের বড়াই ভিত্তিহীন সব কিছুর মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সব কিছু আকৃতিবিহীন বাতাস সমতুল্য মৃত্যুর পর পার্থিব সব কিছুকে বাতাসের ন্যায় মনে হবে কিছু দেখা যাবে না স্পর্শ করা যাবে না শুধু অনুভব করা যাবে মাত্র এই সমস্ত কথা শুনে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম পিপিলিকা রাজকে মাটিতে রেখে নিজের পথে চলতে আরম্ভ করলেন তখন পিপিলিকা রাজ বলল হে আল্লাহর খলিফা আপনি গরিবের দ্বারে এসে খালি মুখে যাবেন তা হয় না আপনি দয়া করে কিছু মুখে দিয়ে যান হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম এই কথা শুনে দাঁড়ালেন তখন পিপড়ে রাজ তার লস্করদেরকে নাস্তা দিবার জন্য হুকুম দিল অমনি তারা মানুষের খাবারের উপযোগী কিছু
এগুলো সবই আল্লাহ তালার নিয়ন্ত্রণাধীন বিষয় অতএব আপনি আপনার লোক লস্কর সহ বিসমিল্লাহ বলে মুখে দিন আল্লাহ এতেই বরকত দান করবেন হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম পিঁপড়ে দেরানিত খাবার থেকে সামান্য একটু অংশ নিয়ে মুখে দিলেন তিনি অনুভব করলেন এই বিচ্ছিন্ন অংশটি অনেক বড় হয়ে তার হাতে উঠে এসেছে মুখে দিলে আরও বড় আকার ধারণ করেছে যখন তিনি তা গিলে ফেললেন তখন তার পেট পরিপূর্ণ হয়ে গেল তখন তিনি তার সঙ্গীয় সৈন্য লোকলস্কর ও আমির উমারাগনকে একটু একটু অংশ নিয়ে খেতে বললেন সকলেই এক চিমটি পরিমাণ খেয়ে পরিতৃপ্ত হলেন দ্বিতীয়বার আর কেউ সামান্য খেতে উদ্যত হল না কয়েক হাজার মানুষ এভাবে খাবার কাজ সমাধা করল তাতে দেখা গেল পিঁপড়েদের আনিত খাবারের মাত্র এক চতুর্থাংশ শেষ হয়েছে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম পিপিলিকে রাজের সঙ্গে আলাপ করা এবং আতিথেয়তা গ্রহণ ইত্যাদির সব কিছুই আল্লাহ তালার এক অপূর্ব পরীক্ষা বলে মনে করলেন পিপিলিকে রাজের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি বাকি জীবনে আর কোনো দিন হাসি খুশি ও আনন্দ ফুর্তির মধ্যে মুহূর্তকাল সময় কাটাননি রাজ্যের অধিকাংশ কার্যাদি বন্টন করে দিয়ে নিজে আবাদতখানায় শেষ দায় পরে কেঁদে কাটাতেন এবং দিনের নির্দিষ্ট একটি সময় মানুষকে দিনের তালিম দিতেন তাবলিক ও হেদায়তের উদ্দেশ্যে সপ্তাহে দুইবার সিংহাসনে ভ্রমণে বের হতেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন একজন জিন তার নাম ছিল আশফ তিনি হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের বিশেষ অনুগত ছিলেন বুদ্ধি জ্ঞান ও বিদ্যায় ছিলেন দরবারের সকলের চেয়ে উপরে তাই হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তাকেই প্রধানমন্ত্রীর পদদান করেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের রাজধানী থেকে বিশ দিনের দূরত্বে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল যার নাম ছিল সাবা এই রাজ্যটি প্রথম দিকে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের খেলাফতের অন্তর্ভুক্ত ছিল না এই রাজ্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তার জ্ঞান ছিল না একদা হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম রাজ সিংহাসনে বসে রাজকার্য পরিচালনা করছিলেন এমন সময় তিনি উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন পক্ষী কুলেরা তার মাথার উপর পাখা মেলে ছায়াদানে ব্যস্ত রয়েছে কিন্তু এদের মধ্যে তার প্রিয় হুতহুত পাখি অনুপস্থিত তখন তিনি হুতহুদের খোঁজ নিলেন কোথাও তাকে পাওয়া গেল না হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম হুতহুদের উপর রাগান্বিত হলেন এবং বললেন হুতহুত বোধ হয় পালিয়ে গেছে না হয় সে বেঈমান হয়েছে তাকে পেলে আমি জবেহ করে দিব না হয় শাস্তি দিব এই কথা বলে তিনি একাব নামক এক দৈত্যকে হুতহুদের খোঁজে প্রেরণ করলেন একাব অতি দ্রুত পথ চলতে আরম্ভ করলে কিছু দূর গিয়ে হুতহুদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় তখন একাব হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের রাগের কথা এবং তাকে তার খোঁজে পাঠিয়েছেন বলে হুতহুদকে জানায় হুতহুদ তখন বলে আমি এক সুখবর নিয়ে এসেছি যা শুনে রাজা আদর রাগ করতে পারবেন না একাব জিজ্ঞেস করল কি খবর হুতহুদ বলল সেই খবর রাজার নিকট বলব সেখানে চলো উভয়ে একত্রে রাজ দরবারে এসে পৌঁছল হুতহুদ হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের সম্মুখে গিয়ে এক গাল হেসে দিয়ে বলল মহাত্মন আমি এমন এক নতুন শুভ সংবাদ নিয়ে এসেছি যা শুনলে আপনি অবশ্যই খুশি হবেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম হুতহুদের বক্তব্য শুনে আর রাগ করলেন না বরং তিনি বললেন কি খবর নিয়ে এসেছ বলো কোরআনুল কারিমে সাবার রানীর এই ঘটনাকে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে তিনি অর্থাৎ সোলাইমান আলাহ সাল্লাম পক্ষেগুলোর সংবাদ নিয়ে বললেন ব্যাপার কি হুতহুতকে দেখছি না যে সেই কি অনুপস্থিত যদি তাই হয় তবে আমি তাকে অবশ্যই কঠিন শাস্তি দেব কিংবা জবেহ করব অথবা সে আমার কাছে তার অনুপস্থিতির যুক্তিসঙ্গত কারণ দর্শবে অনতি বিলম্বে হুতহুদ এসে বলল আমি এমন একটি সংবাদ নিয়ে এসেছি যা আপনি পূর্বে জানতেন না আমি মূলকে সাবা হতে একটি নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি আমি জনৈক রানীকে দেখলাম তাদের অর্থাৎ সাবার অধিবাসীদের উপর রাজত্ব করেছেন এবং তার কাছে সব কিছুই প্রস্তুত রয়েছে তার একটি আম্বর পুরনো সিংহাসন আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে এই অবস্থায় পেয়েছি যে তার আল্লাহকে ছেড়ে সূর্যকে পূজা করছে শয়তান তাদের কর্মসমূহকে তাদের নিকট শোভন করেছে এবং তাদেরকে সৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছে কাজেই তারা সৎ পথ প্রাপ্ত হচ্ছে না নিবৃত্ত করেছে এই জন্য যে যেন তার আল্লাহকে সিজদা না করে যিনি বের করেছেন আসমান সমূহের ও পৃথিবীর যাবতীয় গুপ্ত বস্তুকে আর যিনি অবগত আছেন ওই সব কাজ যা তারা গোপনে করে থাকে এবং যা প্রকাশ্যে করে থাকে আল্লাহ এমন সত্তা যিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই তিনি মহান আরসের অধিপতি সোলাইমান আলাহ সাল্লাম বললেন আমি দেখব তুমি কি সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী আমার এই পত্র নিয়ে যাও এবং তাদের কাছে অর্পণ করো অত্যপর তার কাছ হতে একটু দূরে লক্ষ্য করো তার প্রতিক্রিয়া কি পত্র পেয়ে রানী বলতে লাগল হে সভাসদবর্গ আমার কাছে এমন এক মর্যাদাপূর্ণ পত্র দেওয়া হয়েছে তাতে লিখিত রয়েছে এই পত্র সোলাইমানের পক্ষ থেকে তা হল আল্লাহ তালার নামে যিনি পরম করুণাময় ও দয়ালো অহমিকা বসে আমাকে অমান্য করো না এবং মুসলমান হয়ে আমার কাছে চলে আসো সেই নারী বললেন হে পরিষদবর্গ আমার এ ব্যাপারে তোমাদের অভিমত দাও কেননা আমি যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি তা তোমাদের উপস্থিতিতেই করি তারা বলল আমরা খুব শক্তিশালী এবং বীর যোদ্ধা তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই কি আদেশ করবেন তা তো আপনি ভেবে দেখুন রানী বললেন বাদশারা বিজয়ী বেশে কোনো জনপদে
দূত সুলাইমান আলাই সাল্লামের কাছে এলে তিনি বললেন তোমরা আমাকে ধন সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাচ্ছ আল্লাহ আমাকে যে দান করেছেন তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে উৎকৃষ্ট উত্তম অথচ তোমরাই তোমাদের উপ্রকোণ নিয়ে উৎফুল্ল বোধ করছ তাদের নিকট ফিরে যাও আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী নিয়ে আসব যাদের মোকাবেলা করা তাদের দ্বারা কখনো সম্ভব হবে না আমি অবশ্যই তাদের কপদস্থ করে সেই জনপদ সমূহ থেকে বের করে দেব দূত এসে উত্তর শোনালো রানী তাৎক্ষণাৎ সুলাইমান আলাই সাল্লামের দরবারে পৌঁছার সংকল্প করল এবং যাত্রাও করল হজরত সুলাইমান আলাই সাল্লাম ওহি যুগে তা জানতে পেরে বললেন হে সভাসদ বৃন্দ তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে যে তারা আমার নিকটে সাত্মসমর্পণের পূর্বে তার সিংহাসনটি উঠিয়ে আমার নিকট নিয়ে আসবে তাদের মধ্যে শক্তিশালী জিন বলল আমি তাকে আপনার এই দরবার ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে নিয়ে আসতে পারি এবং এ ব্যাপারে অবশ্যই আমি ক্ষমতাবান ও বিশ্বস্ত আরেক ব্যক্তি যার কাছে আল্লাহ তালার কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল আমি তাকে আপনার চোখের পলক ফেরার পূর্বেই এনে উপস্থিত করে দিতে পারি যখন হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম ওটাকে নিজের সামনে দেখতে পেলেন তখন বললেন এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ আমাকে এই পরীক্ষা করার জন্য যে আমি কৃতজ্ঞ না অকৃতজ্ঞ বস্তুত যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই করে আর যে অকৃতজ্ঞ সে জেনে রাখুক আমার রব অভাব মুক্ত মহানুভব হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম বললেন এই সিংহাসনটির আকৃতি পরিবর্তন করে দাও দেখি সে চিনতে পারে নাকি বিভ্রান্তদের সামিল হয় যখন রানী এসে পোসল তখন তাকে বলা হলো এরূপে কি তোমার সিংহাসন সে বলল যেন এটা সেটি আমাদেরকে ইতিপূর্বে প্রকৃত জ্ঞান দেওয়া হয়েছে আমরা আত্মসমর্পণ করছি আর তাকে ইমান আনা থেকে নিবৃত্ত রেখেছে সেই বস্তু যাকে সে আল্লাহকে ছেড়ে পূজা করত নিঃসন্দেহে সে কাফেরদের দলভুক্ত ছিল তাকে বলা হলো এই প্রাসাদে চল যখন সে তা দেখল তখন সে মনে করল ওটা এক গভীর জলাশয় এবং এই মনে করে তাকে অতিক্রম করার জন্য নিজের পায়ের গোছা উন্ডুক্ত করল সোলাইমান বলল এটা তো স্বচ্ছ কাচের তৈরি প্রাসাদ রানী বলতে লাগল হে আমার প্রতিপালক আমি নিজের উপর জুলুম করেছি এবং আমি এখন সোলাইমানের সাথী হয়ে আত্মসমর্পণ করছি সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট সুরা নামল আয়াত বিশ থেকে চুয়াল্লিশ এতক্ষণ আমরা শুনলাম সুরা নামলের বিশ থেকে চল্লিশ নং আয়াতের বাংলা অনুবাদ হুতহুত বলল মহাত্মন আমি অল্প সময়ের জন্য আপনার সিংহাসনের বাইরে গিয়ে দেখি আমার এক জাতি বন্ধু উড়ে যাচ্ছে তখন আমি তাকে ডাক দিলাম সে ডাক শুনে আমার নিকট আসলো তখন তার সাথে দীর্ঘদিনের ভালোবাসার আদান প্রদান হল তারপর আমি কোথায় থাকি সে এই কথা জিজ্ঞেস করাই আমি রাজ দরবারের কথা বলি সে আপনার দরবার সম্পর্কে কিছুই জানে না তখন আমি তাকে বললাম তুমি এমন কোন রাজ্যে বসবাস করো যেখানে রাজার খবর অজ্ঞাত সে বলল আমি এমন এক রানীর রাজ্যে বসবাস করি যে অত্যন্ত রূপবতী দয়াবতী ও আরাম প্রিয় তার রাজ্যে যত প্রজা আছে সকলে অতি আরামে জীবনযাপন করছে তার সিংহাসন বিশাল ও অত্যন্ত সৌন্দর্যমণ্ডিত হীরা জহরত পান্নামুক্তা ইত্যাদি মূল্যবান পাথর দ্বারা সুসজ্জিত স্বর্ণ ও রূপ্য দ্বারা তৈরি তার দরজা জানালা আমি বললাম তোমার রাজ্য সম্বন্ধে আমাদের রাজা বোধহয় অবগত নন যদি তিনি অবগত থাকতেন তাহলে অবশ্যই তার অধীনতা স্বীকার করে রানীর রাজ্য পরিচালনা করতে হতো তখন আমার বন্ধু বলল চলো আমার সাথে আমাদের রানীর সুন্দর সুসজ্জিত রাজ্যটি একবার দেখে আসবে আমি প্রথমে যেতে চাইলাম না বন্ধু বলল সরাহিলের একমাত্র রূপসী কন্যা সাবা রাজ্যের রানী বিলকিস বেগমকে একবার দেখে এসো তিনি কতটা রূপের রানী এবং কত শান্তির অধিকারিণী তা না দেখলে অনুমান করতে পারবে না আমি এই ধরনের প্রশংসা শুনে বন্ধুর সঙ্গে রওনা করলাম দীর্ঘ সময় পথ চলার পরে সাবা রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছে গেলাম সেখানে পৌঁছে রাজমহলের এক দেয়ালের উপর বসলাম তখন আমি রানী বিলকিস বেগমকে দেখলাম তিনি অপরূপা সৌন্দর্যের অধিকারিণী তিনি কুমারী অত্যন্ত মূল্যবান বিরাট এক সিংহাসনে তিনি উপবিষ্ট আমি তার রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম এবং আপনার বিবি করে তাকে ভালো করার সিদ্ধান্ত নিলাম হ্যাঁ মহাত্মন এখন আমার পুরস্কার দিন আমি এমন পুরস্কার চাই যা আমার বংশানুক্রমে এক সম্মানের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত থাকবে হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম বললেন তুমি যা বলেছ তা সত্যি কিনা আমি যাচাই করে দেখব যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে আমি তোমার মাথায় এক স্মরণীয় মুকুট স্থাপন করে দেবার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করব আর যদি মিথ্যা বলো তবে তোমাকে শাস্তি দিব হুত হুত বলল আপনার নিকট মিথ্যা কথা বলার মতো সাহস আমার নেই আমি যা কিছু বলেছি বস্তুর ক্ষেত্রে ঘটনা আরও বড় এবং ব্যাপক আমি আমার ক্ষুদ্র মুখে সঠিকভাবে বর্ণনা দিতে সক্ষম নই তবে একটি বিষয় আছে যা ঘৃণা করা যেতে পারে সেটা হলো রানী ও তার প্রজাবৃন্দ সকলেই সূর্যের পূজারী হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কি তাদেরকে সূর্য পূজা করতে দেখেছ হুত হুত বলল হা আমি নিজেই তাদেরকে সূর্যের পূজা করতে দেখেছি শৈতান তাদের পথ প্রদর্শন করছে এতে তার আল্লাহ তালার নির্বাচিত পথ পরিত্যাগ করে সূর্য পূজা এত নিয়োগ করছে এবং তাহারা হেদায়ত থেকে দূরে পড়ে আছে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম হুতহুদের শেষ কথা শুনে বললেন তোমাকে আমি বি
তারপর ফিরে এসো দেখা যাক সে পত্রের কি উত্তর দেয় হুত হুত বলল হ্যাঁ মহাত্মন তাহলে দয়া করে পত্র লিখে দিন আমি এক্ষুনি পত্র নিয়ে চলে যাচ্ছি হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লাম লিখলেন পরম করুণাময় আল্লাহ তালার নামে শুরু করছি এই পত্র আল্লাহর নবী সোলাইমান আলাইসাল্লামের পক্ষ থেকে সাবার রানী বিলকিসের প্রতি প্রেরিত হল রানী বিলকিস আপনি অনতিবিলম্বে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আমার নিকট চলে আসুন অন্যথায় প্রতিরোধমূলক শক্তি নিয়ে আমার সম্মুখীন হন এই পত্র লিখে হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লাম হুত হুত পাখির মুখে দিয়ে দিলেন হুত হুত পাখি পত্র নিয়ে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সাবা রাজ্যের রাজধানীতে পৌঁছল অত্যপুর সে রাজমহলে গিয়ে দেখল রানীর খাস মহলের সাতটি গেট বন্ধ রয়েছে শুধু জানালাগুলো খোলা তখন হুত হুত জানালা দিয়ে ভেতরে গিয়ে দেখল সাত মহলের অভ্যন্তরে রানী বিলকিস ঘুমিয়ে আছেন তখন অতি সন্তর্পণে চিঠিখানা রানীর বুকের উপর রেখে জানালা দিয়ে বেরিয়ে এল অত্যপর সে হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লামের দরবারে এসে পত্র পৌঁছানোর ঘটনা সবিস্তারে রাজাকে অবগত করল রানী বিলকিস ঘুম থেকে জেগে বুকের উপর একখানা পত্র দেখে অবাক হলেন অত্যপর তিনি পত্রখানা খুলে পাঠ করলেন পত্র পাঠ করে তিনি ভীষণ চিন্তাযুক্ত হলেন কে তার নিকট অলৌকিকভাবে এই পত্র পৌঁছে দিল তাকে তিনি দেখলেন না বিশেষ করে সাত মহলের সম্পূর্ণ দরজা বন্ধ থাকার পরে এই মহলে কে কিভাবে ঢুকে এই পত্র দিয়ে গেল তার কোনো হদিস পাওয়া গেল না দ্বিতীয়ত পত্রের বিষয়বস্তু অত্যন্ত ভীতিকর ও হুমকি বিশেষ রানী পত্রের মর্ম অনুধাবন করে অত্যন্ত ভীত হলেন এবং জরুরি ভিত্তিতে তার পরিষদবর্গকে ডেকে পাঠালেন জরুরি খবর পেয়ে তার পরিষদবর্গ রাজমহলে এসে উপস্থিত হলেন তখন রানী বিলকিস সকলকে পত্রখানি দেখালেন এবং পত্রের মর্মানুসারে এখন তাদের কি করণীয় আছে তার পরামর্শ চাইলেন পরিষদের সদস্য বৃন্দের কেউ বললেন আমরা সৈন্য সমাবেশ করে সোলাইমান আলাইসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করব। কেউ বললেন না যুদ্ধ করা সম্ভব নয় তিনি বিশাল শক্তির অধিকারী তার সাথে যুদ্ধ করে আমরা কয়েক ঘন্টা টিকে থাকতে পারব না আবার কেউ বলল হজরত সোলাইমান আলাইসাল্লামের নিকট আত্মসমর্পণ করা সবচেয়ে নিরাপদ সর্বশেষে রানী বিলকিস বললেন আমার অভিমত হল তার সঙ্গে যুদ্ধ করে আমাদের টিকে থাকা সম্ভব নয় তার সম্পর্কে আমি যতদূর জানি তাতে সে যেখানে সশৈন্যে প্রবেশ করে সেখানে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দেয় অধিবাসীদেরকে চরম বে ইজ্জত করে ছাড়ে এমত অবস্থায় তার রোশনলে পতিত না হয়ে প্রথমে তার নিকট উপটুকন প্রেরণ করা হবে বুদ্ধিমানের কাজ তাতে কাছেদেরা এসে কি মন্তব্য করে তা শোনার পরে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে রানীর প্রস্তাবে সকল একমত হল রানী উপহার পাঠিয়ে বুঝতে চেয়েছিলেন যে হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লাম প্রকৃতপক্ষে একজন নবী নাকি একজন রাজ্য অধিপতি যদি সোলাইমান আলাইসাল্লাম নবী হন তাহলে তিনি উপটুকন গ্রহণ করবেন না তিনি রানীকে ইসলাম গ্রহণের জন্য চাপ সৃষ্টি করবেন আর যদি তিনি একজন রাজ্য অধিপতি হন তাহলে তিনি উপটুকন গ্রহণ করে তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠাবেন কাসেদ্রের নিকট রানী উপটুকন হিসেবে সাতখানি স্মরণের ও সাতখানি রূপের ইট মনি মুক্ত জহরত ও পান্না জাতীয় অনেক মূল্যবান পাথর দিলেন সর্বোপরি স্মরণ সুতা দ্বারা তৈরি করা ঢাকনা কাপড় দিয়ে ঢেকে কাসেদদেরকে পাঠিয়ে দিলেন কাসেদেরা যথা সময়ে এসে হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লামের দরবারে পৌঁছল হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লাম তখন নিজ সিংহাসনে বসা ছিলেন এক হাজার উজির তার সম্মুখে বসা ছিলেন পাশে সৈন্য সামন্ত পেক পেয়াদা ও জিন পরি দৈত্য দানবেরা নিজ নিজ অবস্থানে রাজার আদেশ নির্দেশের অপেক্ষায় করজোরে দাঁড়িয়েছিল এমন সময় হুকুম বর্দার এসে খবর দিল রানী বিলকি সুপটুকন নিয়ে কাসেদ পাঠিয়েছেন হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লাম এই খবর পেয়ে কাসেদদেরকে ভেতরে আসতে হুকুম দিলেন কাসেদরা সম্মুখে অগ্রসর হয়ে দেখল রাজমহলের দেয়াল ছাদ সমস্তই স্বর্ণ ও রূপের তৈরি এছাড়া সিংহাসনের চতুর্পাশে মূল্যবান পাথর দ্বারা বিভিন্ন কারুকার্য খচিত এগুলো দেখে নিজেদের আনা উপটুকন অতি তুচ্ছ বলে তারা ভীষণ লজ্জিত হল তারা এই নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতেই লজ্জাবোধ করছিল হুত হুত পাখি এই সময় তাদেরকে মনোবল নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে বলল তখন তারা হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লামের সম্মুখে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করে শাহি দরবারের রীতি বজায় রেখে সম্ভ্রমের সাথে উপটুকন পেশ করল হজরত সোলাইমান আলাইসাল্লাম এসব উপটুকন দেখে বললেন তোমরা কি আমাকে উপটুকন দিয়ে খুশি করতে এসেছ এর চেয়ে আমাকে আল্লাহ তালা অনেক বেশি দিয়েছেন তোমরা এগুলো ফেরত নিয়ে যাও তোমাদের রানীকে গিয়ে বলো যদি সে ইসলাম কবুল করতে অস্বীকার করে তাহলে আমি আমার সেনাদল নিয়ে তার প্রতি আক্রমণ করব। তখন তার রাজ্য লণ্ডভণ্ড হবে এবং তারা রাজ্যচ্যুত হয়ে অবমাননাকর কলঙ্ক নিয়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হবে কাসেদেরা হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লামের দরবার থেকে বিদায় নিয়ে রানীর নিকট এসে হজরতে সোলাইমান আলাইসাল্লামের মন্তব্য জানাল এবং তার দরবারের শান শোকতের কথা বিস্তারিতভাবে জ্ঞাত করল তখন রানী বিলকিস বললেন তিনি আমার চেয়ে অনেক বড় সম্রাট এবং অনেক বড় শক্তিশালী তার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ বিধ্বস্ত করাই কোনো লাভ নেই তবে রাজার শুধু ধমুকের মুখেই মুসলমান হওয়া সম্ভব নয় তার কিছু নবতির মোজাজা দেখা আমাদের কাম্য সেই হিসেবে তার মোজাজা দর্শনের
রানীর যুক্তির সাথে তার পরিষদবর্গ একমত হল তখন রানী কিছু সংখ্যক দাস দাসীকে একই পোশাক পরিয়ে সাজালেন ছিদ্রবিহীন কয়েক টুকরা ইয়াকুত পাথর কৌটাই ভরে দিলেন কিছু সংখ্যক তেজি ও অলস ঘোরা প্রেরণ করলেন সবশেষে একটি খালি বোতল দিয়ে দিলেন কাসেতকে বলে দিলেন প্রথমে রাজাকে তোমরা দাস দাসীদের পৃথক করে দিতে বলবে পরে লোহা বা কোনো যন্ত্র দ্বারা ছিদ্র না করে অন্য উপায়ে ইয়াকুত পাথর ছিদ্র করে গেথে দিতে বলবে তৃতীয়ত তেজি ও অলস ঘোরাগুলোকে পৃথক করে দিতে বলবে চতুর্থ বোতলটি তেমন পানি ভরে দিতে বলবে যা আকাশ অথবা মাটির পানি যেন না হয় কাসেদরা রানীর নির্দেশ মোতাবেক এই সপ্তখণ্ড জিনিস নিয়ে রাজ দরবারে উপস্থিত হল এবং সোলাইমান আলাহ সাল্লামের সম্মুখে রানীর বক্তব্য পেশ করল হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম প্রথমে একই পোশাক পরিহিত দাস দাসীদেরকে হাত ধুতে আদেশ দিলেন তখন পুরুষগণ শুধু আঙ্গুলি ধৌত করল এবং মহিলারা হাতের কবজি পর্যন্ত ধৌত করল হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তখন বলে দিলেন এরা পুরুষ এবং এরা মহিলা দ্বিতীয়ত ইয়াকুত পাথর মাটিতে রেখে পাথর ছিদ্রকারী এক প্রকার কীটকে উহা ছিদ্র করার আদেশ দিলেন তৃতীয়ত ঘোড়াগুলোর সম্মুখে ছোলা বুট ও ঘাস খাজির করতে বললেন দেখা গেল অলসগুলো তাড়াহুড়া করে ছোলা বুট খেতে শুরু করেছে এবং তেজি ঘোড়াগুলো একটু অপেক্ষা করে ঘাস খেতে শুরু করে তখন তিনি তেজি ও অলস ঘোড়ার পার্থক্য দেখিয়ে দেন তারপর তিনি ঘোড়ার পৃষ্ঠে সওয়ারি উঠিয়ে দৌড়াতে আদেশ দেন দীর্ঘ সময় দৌড়ানোর পরে যখন ঘোড়াগুলো ফিরে আসে তখন তাদের শরীর থেকে টপ টপ করে ঘাম পড়ছিল সোলাইমান আলাহি সাল্লাম ঘামগুলোকে বোতলে ভর্তি করে কাসেদকে নিতে বললেন কাসেদেরা সোলাইমান আলাহ সাল্লামের কার্যকলাপ দেখে অবাক হল এবং তারা দ্রুত রানীর মহলে গিয়ে সবিস্তার বর্ণনা দিল তখন রানী বিলকিস বললেন আমি সোলাইমান আলাহ সাল্লামের দরবারে যাব তার নিকট আত্মসমর্পণ করব রানী বিলকিস সফরের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন তার সিংহাসন সাত মহলের মধ্যে রেখে সাতটি দরজায় তালা লাগিয়ে দিলেন তিনি একশত দাস দাসী ও অসংখ্য সৈন্য নিয়ে যাত্রা করলেন রানী রওনা করার খবর মুহূর্তের মধ্যেই বাতাস হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের নিকট পৌঁছে দিল সোলাইমান আলাহ সাল্লাম রাজ দরবারকে আরও পরিপাটি করার আদেশ দিলেন ইতোপূর্বে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের রাজ দরবারে কতিপয় পরশ্রী কাতর জিনেরা এসে খবর দিয়েছিল যে রানী বিলকিস মানুষ নয় জিনজাতের এক প্রাণী তার পায়ের গোড়ালি থেকে উপরে পশমে পরিপূর্ণ এটাই তার জিনজাতির প্রাণী হওয়ার প্রধান প্রমাণ এছাড়া সে একটু হাবা টাইপের বুদ্ধি জ্ঞান খুবই কম হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম এ বিষয়ে দুটি পরীক্ষা করার জন্য তিনি তাহার সিংহাসনের সম্মুখে একটি খোলা নহর তৈরি করলেন যেটাতে পানি সর্বদা প্রবাহিত হতে থাকত তিনি এই প্রবাহিত নহরের উপর বিরাট এক খণ্ড স্বচ্ছ আয়না রেখে দিলেন সাধারণভাবে দৃষ্টি করলে আয়নার আবরণটি দেখা যায় না শুধুমাত্র প্রবাহিত পানি দেখা যায় এটার ওপর দিয়ে রানীর আগমনের আয়োজন করলেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের দরবারে রানীর আগমনের ব্যাপারে আরও একটি সমস্যা দেখা দিল রানী বিলকিস এক রাজ্যের বাদশা তিনি যখন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের দরবারে আসছেন তখন তার জন্য একটি মর্যাদা বান আসন প্রয়োজন কিন্তু সোলাইমান আলাহ সাল্লামের দরবারে তার নিজস্ব সিংহাসন ছাড়া অনুরূপ মর্যাদা বান অন্য কোনো আসন ছিল না তাই বিষয়টি নিয়ে সকলে চিন্তিত হয়ে পড়ল এবং হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামকে অবগত করালো হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তখন বললেন রানী বিলকিসের যে নিজস্ব সিংহাসনটি আছে সেটিকে তোমরা নিয়ে আসো উক্ত সিংহাসনেই তাকে উপবেশন করানো হবে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের আদেশক্রমে জিনারা এসে বলল হুজুর আপনার হুকুম পেলে আমরা কয়েক ঘন্টার মধ্যে রানীর সিংহাসন এখানে হাজির করতে পারব হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম বললেন অতটা সময় দেওয়া সম্ভব নয় এর মধ্যে রানী বিলকিস এখানে এসে যাবে ইফ্রিদ নামক এক শক্তিশালী জিন এসে বলল হুজুর আমি এক ঘন্টার মধ্যে সিংহাসন নিয়ে আসতে পারি হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম বললেন অত সময় দেওয়াও সম্ভব নয় তখন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের প্রধানমন্ত্রী যিনি আধ্যাত্মিক বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি বললেন হজুর আপনার আদেশ হলে আমি চক্ষের নিমিষে সিংহাসন হাজির করে দিতে পারি তখন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম প্রধানমন্ত্রী আফসকে সিংহাসন হাজির করার নির্দেশ দিলেন তখন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের প্রধানমন্ত্রী আফস রানীর সাত মহলের দরজা খুলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সিংহাসন শাহী দরবারে নিয়ে আসল হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম সিংহাসন দেখে বললেন এটার কিছু সংস্কার করো সম্মুখের পাথরগুলো পরিবর্তন করে নতুন পাথর লাগিয়ে দাও যাতে সিংহাসন চিনতে রানীর একটু অধিক ভাবনা চিন্তা করতে হয় এর মধ্য দিয়ে তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যাবে কিছু সময় পরে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের নিকট রানীর আগমন বার্তা পৌঁছে গেল হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম রানীকে রাজ মহলে নিয়ে আসার জন্য আদেশ দিলেন এবং তিনি সম্মুখস্থ নহরের দিকে তাকিয়ে রইলেন রানী নহরের নিকট এসে নিজ পরিধানের কাপড় একটু উঁচিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন অতঃপর তিনি একটি মুদ্রা নহরের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন মুদ্রাটি কাচের উপরে পড়ে শব্দ করে এক পাশে ছিটকে গেল তখন রানী উঁচিয়ে রাখা কাপড় ছেড়ে দিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হলেন রানী যখন কাপড় উঁচু করলেন তখন সোলাইমান
এতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম বুঝে নিলেন যে রানী জিন নয় মানুষ এবং তার বুদ্ধিমত্তা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ জিনেরা তার নিকট যে সমস্ত অভিযোগ পেশ করেছিল তা মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক তাই রানীর প্রতি তার বিশ্বাস ও আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল রানী হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের সম্মুখে পৌঁছে সালাম দিলেন এবং তাকে মুসলমান করে নেওয়ার জন্য আবেদন পেশ করলেন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম এই কাজে আর বিলম্ব না করে তাকে তৌবা ও কালেমা পাঠ করালেন রানী তখন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের বিবাহিত স্ত্রী রূপে ধন্য হবার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম বললেন সেটা পরে হবে এখন আপনি আমার পাশের সিংহাসনে উপবেশন করুন রানী সিংহাসনখানি দেখে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন তখন সোলাইমান আলাই সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন আপনার নিজস্ব সিংহাসন কেমন রানী বললেন আমার সিংহাসন আর কেমন হবে এটাই দেখে নিতে পারেন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম রানীর বিচক্ষণতা দেখে বেশ মুগ্ধ হলেন এবং তাকে ধন্যবাদ দিলেন রানী বললেন হে মহাত্তন আপনার দোয়া উসহবত পেলে আমি জীবনে আরও ধন্য হব আপনি আমাকে সেই ভাগ্য দান করুন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম তখন বিলকিস সম্বন্ধে জিনদের পূর্ব অভিমত এবং বিবাহোত্তরকালের পরিণাম নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলেন অতঃপর বিলকিসের আবেদনের বিষয়ে পরিষদের নিকট পরামর্শ জিজ্ঞাসা করলেন পরিষদবর্গ বললেন বিলকিস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করেছে দ্বিতীয়ত যদি সে জিন সন্তান না হয়ে মানব সন্তান হয়ে থাকে তবে তাকে আপনার শাদি করতে কোনো অসুবিধা দেখছি না হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম বললেন রানী বিলকিস জিন নয় মানুষ আর সে নিজে আমার নিকট তৌবা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে এবং তার রাজ্য সহ আমার খেলাফতের অধীনতা মেনে নিয়েছে তখন পরিষদবর্গ এক বাক্যে বিলকিসের সাথে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের বিবাহে সম্মত হয়ে গেলেন এবং তারা অতি দ্রুত বিবাহের আয়োজনে লেগে গেলেন স্বাভাবিকভাবে অল্প সময়ের মধ্যে তাদের বিবাহ কার্য সম্পন্ন হল রানী বিলকিসকে তিনি আরও সম্মান দিলেন রানী বিলকিস যখন তার নিকট আসতেন তখন অন্যান্য স্ত্রী ও বাদীরা দূরে সরে যেত যাতে তারা দুজনে অধিক আনন্দ উপভোগ করতে পারেন জিন জাতির স্বভাব প্রকৃতি মানুষের নয় হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের যুগে অধিকাংশ জিন ছিল তার তাবেদার বাকি কতক ছিল বে ইমান কতক ছিল মুশরেক আর কতক ছিল রাষ্ট্রদ্রোহী পলাতক হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম প্রায়ই অন্যায়কারীদের ধরে এনে বিচার করতেন পলাতক ও রাষ্ট্রদ্রোহীদের ধরার জন্য জিনদের মধ্যে গুপ্তচর ছিল সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনী ছিল তারা পালাবদল ক্রমে অপরাধীদেরকে খুঁজে বের করে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের দরবারে বন্দী করে নিয়ে আসত একদা রানী বিলকিসের অনুরোধে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম তাকে নিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করে সমুদ্র যাত্রা করলেন বাতাসে তাদের সিংহাসন নিয়ে বহু দেশ সফর করে এক গভীর ও দিগন্তহীন সমুদ্রের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল রানী বিলকিস প্রাণ ভরে সমুদ্র দৃশ্য অবলোকন করলেন অতঃপর বাতাস তাদের সিংহাসন এক বিশাল দ্বীপে নিয়ে আসল সেখানে তারা অবতরণ করলেন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত গাছপালা নহর ঝর্ণা ও পর্বতমালা দেখলেন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম ও রানী বিলকিস সেখানে পৌঁছার পরে জিনেরা হাজার রাষ্ট্রদ্রোহী পলাতক জিনকে আটক করে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের সম্মুখে হাজির করল হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন রানী বিলকিস তাদের জীবন ভিক্ষার জন্য আবেদন করেন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম তখন বললেন এরা দীর্ঘদিন যাবৎ আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে আসছে এদের ক্ষমা নেই তবে তুমি যদি তোমার দায়িত্বে এদেরকে অনুগত মুসলমান করে দেখাশোনা করতে পারো তাহলে এদের জীবন ভিক্ষা দেওয়া যেতে পারে রানী বিলকিস তখন সকল জিনের নিকট অঙ্গীকার নিয়ে তাদেরকে মুসলমান করে নিজ তত্ত্বাবধানে নিয়ে নিলেন এই জিনেরা সারা জীবন রানী বিলকিসের আজ্ঞাবহ হয়ে থাকে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম সেখান থেকে রানী বিলকিসের রাজ্য সাবাই গেলেন সেখানে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন এবং রাজ্যের সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখেন সর্বশেষে সেখানের অধিবাসীদেরকে ইসলামের তালিম দেন এবং মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন এছাড়া সেখানের প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা বৃন্দকে ডেকে ইসলামী আইন অনুসারে রাজ্য শাসনের পরামর্শ দেন জাবর কিতাব অনুসারে দেশ পরিচালনার লক্ষ্যে অতি শীঘ্রই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে নির্দেশ দেন এছাড়া মানুষকে পরিশ্রমী ও আদর্শবন করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী কিছু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার পরামর্শ দেন আরও প্রয়োজনীয় বহু বিষয়ে তিনি দিক নির্দেশনা প্রদান করেন পবিত্র কোরআনুল কারিমে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যার বাংলা অর্থ হচ্ছে আমি দাউদকে দান করলাম সোলাইমান সে উত্তম বান্দা ছিল এবং সে ছিল অত্যন্ত আল্লাহ ভীরু যখন অপরাহ্নে তার সম্মুখে উত্তম এবং দ্রুতগামী অশ্বরাজ্য উপস্থিত করা হলো তখন সে বলতে লাগল আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণ হতে বিমুখ হয়ে ঐশ্বর্য প্রীতিতে মগ্ন হয়ে পড়েছি এই দিকে সূর্য ডুবে গেছে এগুলোকে পুনরায় আমার সামনে নিয়ে আসো অনন্তর এগুলো আনার পর সে ওগুলোর পথ ও গলদেশ ছেদন করতে লাগলো সোরা সোয়াদ আয়াত তিরিশ থেকে তেত্রিশ এই আয়াতগুলোর তাফসিরে সাহাবাই কারাম রাদিয়াল্লাহ তালাম হতে তিনটি উক্তি উদ্ধৃত রয়েছে একটি হজরত আলী
হজরত আলী রাদিয়াল্লাহ তালানহর তাফসির অনুসারে ঘটনার বিবরণ হল একদা হজরতে সোলাইমান আলাহিসাল্লাম যুদ্ধের সম্মুখীন হয়ে আদেশ করলেন আস্তা বল হতে যুদ্ধাস্যগুলোকে আমার সম্মুখে নিয়ে আসো অশ্যগুলোকে আনয়ন করা হলে তাদের দেখা শোনায় তার আসরের নামাজ কাজা হয়ে গেল সূর্য অস্তগামী হলে হজরতে সোলাইমান আলাহিসাল্লাম সচেতন হয়ে বললেন আমি স্বীকার করছি যে আমার ধন সম্পদের মহব্বত আল্লাহর স্মরণের উপর প্রবল হয়ে পড়েছে এই চিন্তা ও গুস্সায় তিনি ঘোড়াগুলোকে পুনরায় ফিরিয়ে আনলেন এবং আল্লাহর স্মরণের মহব্বতের প্রেরণায় সমস্ত অশ্যগুলোকে জবাই করে ফেললেন বেগম বিলকিস যে সমস্ত রাষ্ট্রদ্রোহী জিনদের জীবন ভিক্ষা নিলেন তাদের সর্দারের নাম ছিল সামন্ধন সামন্ধন ছিল বিরাট শক্তিশালী এক দৈত্য পৃথিবীর বহু অজানা জায়গায় সে গমনাগমন করেছে বহু অজ্ঞাত দৃশ্য সে অবলোকন করেছে বহু যুদ্ধ বিগ্রহে সে অংশ নিয়েছে তার যেমন ছিল শারীরিক শক্তি তেমনি ছিল বিচক্ষণতা সে যখন মুসলমান হয়ে গেল তখন তা দ্বারা ইসলামেরও বড় বড় কল্যাণ সাধিত হতে লাগলো এটা দেখে বেগম বিলকিস শাহী দরবারে একটি মর্যাদাপূর্ণ পদে তাকে বহাল করার জন্য হজরতে সোলাইমান আলাহিসাল্লামের নিকট আবেদন জানালেন হজরতে সোলাইমান আলাহিসাল্লাম বেগমের আবদার রক্ষা করে সামন্ধনকে এক মর্যাদাপূর্ণ পদে বহাল করলেন সামন্ধন শাহী দরবারে এক উচ্চ পদ মর্যাদা লাভ করে যেমন খুশি হলেন তেমনি আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য ইচ্ছা পোষণ করলেন একদিন হজরতে সোলাইমান আলাহিসাল্লাম সামন্ধনকে জিজ্ঞাসা করলেন সামন্ধন তুমি পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেরিয়েছ আচ্ছা বলো তো তোমার চোখে সবচেয়ে অধিক আশ্চর্যজনক কি দেখেছ সামন্ধন বলল মহাত্মন পৃথিবীর অনেক আজব দৃশ্য আমি অবলোকন করেছি তার মধ্যে একটি দৃশ্য আমাকে সর্বদা চিন্তামগ্ন করে রাখছে সেটা হল পশ্চিম সাগরের মাঝে এক বিশাল দ্বীপ দেখেছি দ্বীপের মাঝে একটি বিশাল নগরী রয়েছে এই নগরীর চারপাশে অনেক উঁচু প্রাচীর রয়েছে এই প্রাচীরের পাশে কিছু দূর পরপর অসংখ্য সেনা ছাউনি রয়েছে তাতে সশস্ত্র সৈন্যরা সদা সতর্ক পাহারারত আছে একদা আমি অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সেই দ্বীপে গিয়ে উপস্থিত হই অত্যপর কয়েকদিন যাবৎ চেষ্টা করে অতি গোপনে প্রাচীর পার হয়ে শহরে ঢুকে পড়ি মনোরম শহরটি দেখে আমার খুব ভালো লাগল আমি ধীরে ধীরে শহরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি শহরের মাঝখানে গিয়ে দেখি অসংখ্য সৈন্য বেষ্টিত এক সুরম্য রাজপুরী সেখানেও আমাকে অনেক কৌশল করে রাজপুরীতে ঢোকার সুযোগ করে নিতে হল রাজপুরীর সৌন্দর্য দেখে আমি অবাক হয়ে যাই এবং কতগুলো আজববস্তু দেখতে পাই প্রথমে রাজপুরীতে ঢোকার প্রধান ফটকের ওপর রয়েছে দুটি মিনার দুটি মিনারের উপর মর্মর পাথরের দুটি বাঘের মূর্তির মাঝখানে রয়েছে প্রকাণ্ড একটি মানব মূর্তি সেটি সম্পূর্ণ স্থির রয়েছে এছাড়া আরও অনেক মূর্তি আশপাশে তৈরি করে রাখা হয়েছে রাজপুরীর অভ্যন্তরে পৌঁছে দেখলাম চক্রাকার বিশাল মহল মহলে কয়েক হাজার বিশাল বিশাল কক্ষ প্রতি কক্ষে কয়েক হাজার সুন্দরী মহিলা মহলের মাঝখানে রয়েছে এক সৌন্দর্য মণ্ডিত সিংহাসন সেই সিংহাসনে উপবিষ্ট রয়েছে একজন অপরূপা মহিলা তার পাশে বসা রয়েছে চাঁদের নাই উজ্জ্বল মুখের এক যুবতী আমি দীর্ঘ সময় ধরে সব কিছু দর্শন করলাম পরে বাইরে বের হয়ে এক পরীর সাথে আলাপ জমিয়ে দিলাম দীর্ঘ আলাপের পরে তার সঙ্গে আমার ভাব জমে গেল কয়েকদিন তার সঙ্গে সময় কাটিয়ে পরম আনন্দ লাভ করলাম তারপরে আমি পরীর নিকট কিছু তথ্য অবগত হতে চাইলাম পরি আমাকে বলল তুমি এখানকার কোনো খবর রাখো না তবে কি তুমি বিদেশি আমি বললাম হ্যাঁ আমি এক বিদেশি দৈত্য আমার দেশ হজরতে সোলাইমান আলাহিসাল্লামের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত সোলাইমান আলাহিসাল্লাম সম্বন্ধে সেই পরি কিছুই জানে না তাই সে জিজ্ঞাসা করল আমাদের এই রাজ্য ছাড়া পৃথিবীতে আরও রাজ্য আছে সামন্ধন বলল তোমাদের রাজ্য হজরতে সোলাইমান আলাহিসাল্লামের রাজ্যের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র এই ধরনের কয়েক হাজার রাজ্যের বাদশাহ হলেন হজরতে সোলাইমান আলাহিসাল্লাম যদি কোনোদিন সুযোগ হয় তবে তোমাকে নিয়ে সেই রাজ্য দেখাবো এখন তোমার এই রাজমহলের কিছু তথ্য বলো এখানের বাদশাকে মিনারের ওপর বাঘের মূর্তি নড়াচড়া করছে কেন এবং মানব মূর্তিগুলো কি জন্য তৈরি করা হয়েছে পরি তখন বলতে আরম্ভ করল সে বলল তুমি যে শহরে এসে পৌঁছেছ এই শহরের নাম ছাইদুন এটা জিনদের রাজ্য যেই মহিলাকে সিংহাসন উপবিষ্ট দেখেছ তিনি হলেন আমাদের বাদশার বেগম বাদশার অনুপস্থিতিতে তিনি রাজ সিংহাসনে বসেন এবং রাজ্য পরিচালনা করেন যেই যুবতীকে তার পাশে উপবিষ্ট দেখেছ সে হল আমাদের বাদশার শাহজাদি প্রধান ফটকে যে সমস্ত ছোট ছোট মূর্তি দেখেছ তারা হল সতর্ককারী মূর্তি যদি কোনো দুশ্মন আমাদের রাজ্য আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে আসে তাহলে মূর্তিগুলো বিভিন্ন রকম আওয়াজ করে বিপদ সংকেত দেয় যদি কোনো জিন বা পরি দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তাহলে মূর্তিরা কোনো আওয়াজ করে সংকেত প্রদান করে আবার রাজ্যের মধ্যে কেউ যদি খুন খারাপি অথবা অত্যাচার অনাচার করে তাহলে আর মূর্তিগুলো নতুন ধরনের আওয়াজ দিয়ে তা জানিয়ে দেয় তখন নিরাপত্তা বাহিনী সেই অপরাধ দমনে এগিয়ে আসে এভাবে বিভিন্ন সমস্যার আগাম খবর পরিবেশনের জন্য মূর্তিগুলো স্থাপন করা হয়েছে প্রধান ফটোকে মিনারের উপর যে দুটি বাঘের প্রতিকৃতি রয়েছে তারা হল বিচারক বাদশার নিকট যে সমস্ত জটিল বিচার আসে তা তিনি বাঘের নিকট পাঠিয়ে
সম্মুখে যে একটি বড় মানব মূর্তি রয়েছে সে আমাদের ইবাদতের সময় সংকেত প্রদান করে আমরা তার সংকেত অনুযায়ী বাদশাকে পূজা করার জন্য তার নিকট গমন করি আমাদের রাজ্যের এই সমস্ত ব্যবস্থাদি থাকার কারণে এখানে তেমন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় না বাদশার কোনো দায়িত্ব পালন নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না এই জন্য তিনি বেগমের উপর রাজকার্য ফেলে রেখে নিজে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ান বাদশার নিকট সারা বছরে কোনো বিচার বা মামলা আসে না প্রজাবৃন্দ যথেষ্ট আরামে দিন কাটান সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব আমাদের দেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য সামন্ধন এই পর্যন্ত বলে হজরতে সোলাইমান আল্লাহ সাল্লামের নিকট আরজ করলেন হজর এই ঘটনায় আমার নিকট আশ্চর্যজনক বলে মনে হয়েছে কারণ আপনার অজ্ঞাত এই ধরনের একটি রাজ্যের অস্তিত্ব এখন পর্যন্ত পৃথিবীতে বহাল থাকা খুবই আশ্চর্যজনক ব্যাপার হজরতে সোলাইমান আল্লাহ সাল্লাম সামন্ধনের কিচ্ছা শুনে বললেন তুমি আমাকে এই ঘটনা শুনিয়ে জিহাদের দায়িত্ব চাপিয়ে দিলে মানুষ পূজা ও জিন পূজার খবর শুনে নবী হিসেবে আর মুহূর্তকাল বসে থাকা সম্ভব নয় এই মন্তব্যের পরে নিয়েছে লস্করদের মধ্য থেকে একদল দৈত্য একদল পরি ও একদল মানুষ শূন্যকে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিতে আদেশ দিলেন এছাড়া কয়েক হাজার সেবক সেবিকাকে তার সাথে যাত্রা করার আদেশ দিলেন সর্বশেষে কয়েক শত সিংহ বাঘ ও সর্পকে তার সিংহাসনের নিচে এসে কাতার বন্দি হতে বললেন তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সকল সৈন্য সেবক ও হিংস্র প্রাণীদেরকে সিংহাসন দেখাশোনার আদেশ দিলেন সামন্ধনকে সম্মুখে বসিয়ে বাতাসকে সিংহাসন নিয়ে রওনা করার হুকুম দিলেন বাতাস হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের হুকুমের সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন নিয়ে রওনা করল বিদ্যুৎ বেগে সেই পথ অতিক্রম করতে আরম্ভ করল কয়েক হাজার মাইল দূরত্বের পথ সে অল্প সময়ের মধ্যে অতিক্রম করে ছাইদন নগরের প্রাচীরের নিকট এসে দাঁড়াল ওদিকে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের গমনের খবর মূর্তিরা বিভিন্ন সংকেত দিয়ে জিন বাদশাকে জানিয়ে দিল জিন বাদশা ভাবতে লাগল এমনকি মহাবিপদ সংকেত হিসাবে যুদ্ধ নাকরা নিজে নিজে বেজে উঠল তখন জিন বাদশার সৈন্যরা বুঝে নিল তাদের সম্মুখে এক মহাবিপদ এসে উপস্থিত হয়েছে রাজার নির্দেশে তারা অতি সত্তর যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়ে প্রাচীরের নিকট এসে দেখল আকাশে ভাসমান এক বিশাল রাজ্য লক্ষ লক্ষ যোদ্ধা ও সৈন্য দ্বারা সেই ভাসমান রাজ্যটি পরিপূর্ণ এছাড়া সিংহ বাঘ ও সর্পের সীমাহীন কাতার নতুন ধরনের প্রস্তুতি নিয়ে কে তাদেরকে আক্রমণ করতে আসল জিন সৈন্যরা তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না তবে শত্রুর আয়োজন দেখে তারা খুব ভীত হয়ে পড়ল এবং তখন জিন বাদশাকে খবর দিল জিন বাদশা পরাক্রমশালী শত্রুর খবর শুনে রাজ্যের সকল জিন পরি এনে উন্মুক্ত ময়দানে জমায়েত করল এবং নিজে যুদ্ধ পরিচালক হিসেবে সম্মুখে এগিয়ে এল হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম প্রথমে দুর্বল সৈন্য পরিকে যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হতে আদেশ দিলেন দীর্ঘ সময় উভয় পক্ষের যুদ্ধ হল কিন্তু সোলাইমান আলাহ সাল্লামের যুদ্ধাপরীরা বিজয় লাভ করতে সক্ষম হল না তখন তিনি দৈত্যদেরকে পাঠিয়ে দিলেন এবার যুদ্ধের অবস্থা কিছুটা ভালো দেখা গেল হঠাৎ দৈত্যদের সেনাপতি নিহত হল তখন বাকি দৈত্যরা ময়দান ছেড়ে পলায়ন করল শেষবারে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম মানব সৈন্যকে ময়দানে প্রেরণ করলেন এবার জিন বাদশার সৈনিকদের সমূলে বিনাশ করে দিল তখন জিনের বাদশা হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামকে মল্লযুদ্ধ অংশ নেবার জন্য আহ্বান জানাল হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তখন বাতাসকে নির্দেশ দিলেন বাতাস ময়দানের বালু উড়িয়ে বাদশা ও তার সঙ্গীদেরকে অন্ধ করে দিল হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম সেই সময় সিংহ ছেড়ে দিলেন তারা বাদশা ও তার সঙ্গীদেরকে অন্ধ অবস্থায় পেয়ে কামড়ে ছিঁড়ে আহার সম্পন্ন করল বাকি যে সমস্ত জিন পরি ও দৈত্যরা ছিল সকলে এসে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের নিকট আত্মসমর্পণ করল এদের মধ্যে বাদশার কন্যা শাহাজা দিয়েও ছিল হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তখন সকল আত্মসমর্পণকারীকে দাস দাসীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন আর সামন্ধনকে তার প্রাণয়নী পরীর সঙ্গে সাধি করিয়ে দিতে আদেশ দিলেন হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম পয়গম্বরী পরীক্ষার সম্মুখীন কিছুদিনের জন্য তাকে রাজ সিংহাসন হারিয়ে বর্ণনাতীত দুঃখ দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয় ঘটনাটি এভাবে ঘটেছিল হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তার চিরাচরিত নিয়ম অনুসারে ওয়াশরুমে যাবার পাককালে তার সেই বেহেসতে আংটিটা একটি নির্দিষ্ট বাদির নিকট রেখে যেতেন একদিন তিনি সেই নিয়ম অনুসারে বাদির নিকট আংটি রেখে বাহ্য করতে যান জিন সম্প্রদের অনেকে শক্তির ভয়ে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের বশ্যতা স্বীকার করে তার তাবেদারদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল তাদের মনে প্রাণে ভালোবাসা বা ভক্তি শ্রদ্ধার কোনো বালাই ছিল না তারা সর্বদা মনে মনে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের অমঙ্গল কামনা করত শকরা নামক এক ধরনের এক বিদ্রোহী জিন জাতুবিদ্যায় পারদর্শী ছিল সে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের বৃহৎ ক্ষতি সাধনের নিমিত্ত সুযোগ খোঁজ করছিল সে যখন দেখল হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের মূল্যবান আংটি একজন বাদির নিকট রেখে তিনি হাম্মামখানায় গিয়েছেন তখন আংটিটি হস্তগত করার ফন্দি তার মাথায় এলো তখন সে জাদুর বদলতে অতি দ্রুত নিজের রূপ পরিবর্তন করে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের আকৃতি গ্রহণ করে বাদির নিকট গিয়ে আংটি চাইল বাদি তার নিকট দৃষ্টি করে দেখল সোলাইমান আলাহ সাল্লাম নিজেই আংটি ফেরত চাচ্
সকর আইতপূর্বে সুলাইমান আলাই সাল্লামকে যেভাবে রাজ্য পরিচালনা করতে দেখেছে সেই রকম ভাব করে সে রাজ্য পরিচালনা করতে শুরু করে দিল সকল দাও পুরি জিন ইনসানেরা পূর্বের ন্যায় বাদশার আজ্ঞাবহ হিসাবে কাজ করে যেতে লাগলো কিছু সময় পরে হজরত সুলাইমান আলাই সাল্লাম হাম্মামখানা থেকে বেরিয়ে বাদির নিকটে এসে আংটি চাইল বাদি তার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে বলল একই নকল বাদশাহ লোক থেকে বাদি সকলকে ডেকে বলল দেখো দেখো বাদশাহ নেয় অবিকল চেহারার এক ব্যক্তি এসে আমার নিকট আংটি চাইছে সকলে এসে দেখল হুবহু বাদশাহ নেয় দেখতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বাদির নিকট আংটি চাইছে তখন সকলে তাকে ঘর থেকে বের করে দিয়ে বলল এখনই নিজের পথ দেখো না হয় ভূত ছাড়িয়ে দেব হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম বললেন আমি তোমাদের বাদশাহ সোলাইমান আলাহ সাল্লাম যেই ব্যক্তি সিংহাসনে বসা আছে সে ধোকাবাজ এই কথা শুনে লোকেরা আরও চটে গেল এবং সকলে তাকে রাজধানীর বাইরে চলে যেতে বলছে অন্যথায় তাকে বিপদগ্রস্ত হতে হবে বলে হুমকি দিচ্ছে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেলেন কি করবেন ভেবে স্থির করতে পারলেন না এক পর্যায়ে তিনি সিংহাসনে গিয়ে উঠলেন অনেকে তাকে দেখে বিব্রত বোধ করল বাদশার চেহারার মতো দেখতে এই ব্যক্তিকে লোকেরা জিজ্ঞাসা করল তুমি কে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম বললেন আমি আল্লাহর নবী এবং সিংহাসনের অধিপতি হজরত আউদ আলাহ সাল্লামের পুত্র সোলাইমান হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের উক্তি শুনে প্রহরী ও নিরাপত্তা বাহিনী তাকে ধরে জেলখানায় নিতে বলল এবার সোলাইমান আলাহ সাল্লামের বেশধারী জিন বলল লোকটি আমার মতো চেহারার অধিকারী বটে তবে সিংহাসনের দাবিদার হওয়া তার জন্য অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এই জন্য সে শাস্তিযোগ্য তবে তার মানসিক কোনো ত্রুটি থাকতে পারে অথবা কোনো মানুষের উস্কানিতে সে এই কথাগুলো বলছে তাই তাকে বন্দি না করে ছেড়ে দাও এবং রাজধানী এলাকার বাইরে পৌঁছে দিয়ে আসো সে যেন আর কোনো দিন এই এলাকায় এসে ভোয়া নবীর দাবি তুলে আমার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে না পারে নকল বাদশার এমন মন্তব্য শুনে সকলে জিন্দাবাদ ধ্বনি তুলে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হল সকলে বলাবলি করল আমাদের বাদশা কতটা উদার ও মহৎ তিনি এমন এক বিরাট অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলেন যা তুলনাবিহীন কোনো রাজা বাদশা এতটা ধৈর্য ধারণ করতে সম্মত হতে পারে সেই মর্মে আমাদের বাদশার চরিত্র পৃথিবীর বুকে এক অম্লান ইতিহাসযোগ্য এদিকে শকরা জিন আংটি চুরি করে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের সিংহাসন অধিকার করেছে বটে কিন্তু সে জানে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের নবুয়তি সে চুরি করতে পারেনি তাই হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের প্রতি কোনো কঠোর নির্দেশ দিতে তার সাহস হয়নি সহজ সরলভাবে তাকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছে শকরা জিন এই কথাও ভালোভাবেই জানে যে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের সিংহাসন এভাবে প্রহসনের মাধ্যমে বেশি দিন আঁকড়ে রাখা যাবে না একদিন না একদিন এর সঠিক স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যাবে তাই হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের প্রতি সে প্রকারান্তরে সম্মান প্রদর্শন করে বিদায় করেছে শকরার মনে এই ভীতি না থাকলে সে অবশ্যই হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিত হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম অবস্থা পরিস্থিতি দেখে নিজেকে খুবই অসহায় ভাবলেন এবং আল্লাহ তালার মর্জি ছাড়া কিছুই হয় না এই কথার প্রতি আস্থা রেখে তিনি আর কোনো বাক্য ব্যয় না করে প্রহরীদের সাথে রওনা করলেন পথিমধ্যে প্রহরীরা অনেক মন্তব্য করল হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম কোনো কথার কোনো উত্তর দিলেন না নীরবে পথ চলতে আরম্ভ করলেন প্রহরীদের মধ্যে দুইজন বৃদ্ধ প্রহরী ছিল তারা বলল আমরা একটি ভুল পথে অগ্রসর হচ্ছি নাকি জানি না কারণ যিনি বর্তমানে বাদশাহ হিসাবে সিংহাসনে আসীন হয়েছেন তার কথাবার্তা ও চালচলন কেমন যেন আমাদের নিকট কিছুটা ব্যতিক্রম বলে মনে হয় তিনি গতদিন তার সম্মুখস্থ বহু পদস্থ কর্মকর্তাকে সরিয়ে দিয়ে সেখানে বাইজি জাতীয় মহিলাগণকে মনোনীত করেছেন দ্বিতীয়ত দুই দিন যাবৎ বাদশাহ অন্দরমহলে গমন করছেন না তৃতীয়ত তিনি তার হাতের আংটি কারো কাছে রেখে হাম্মামখানায় যান না আংটি নিজ তত্ত্বাবধানে গোপন স্থানে রেখে তিনি হাম্মামখানায় যান চতুর্থ দুই দিন যাবৎ তিনি তৌরত কিতাব পাঠ করেন না বা শরীয়ত সম্বন্ধে কোনো তালিম দেন না পঞ্চমত তিনি নামাজের ওয়াক্তে কোথায় যেন উধাও হয়ে যান মসজিদে তাকে দেখা যায় না ষষ্ঠতম তিনি বিচারের ক্ষেত্রে গতদিন এক জবরকারীর পক্ষে রায় প্রদান করেছেন সপ্তম বাদশাহ পূর্বে সকল কাজ শুরু করার পূর্বে পরিষদের নিকট পরামর্শ তলব করতেন কিন্তু গতদিন থেকে তিনি কোনো পরামর্শ ব্যতিরেখে ডিরেক্টরের ন্যায় নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছেন অষ্টম যে সমস্ত বেআমল জিনেরা কোনোদিন সিংহাসনের কাছে আসতে সাহস পায়নি তারা এখন বাদশার চারপাশে বেষ্টন করে আছে নবম বাদশাহ কোনোদিন সিংহাসনে বসে হাসেননি কিন্তু কাল থেকে তিনি সিংহাসনে বসে অট্র হাসি দিতে ইতস্তত করছেন না বৃদ্ধ প্রহরী দয়ের কথা শুনে কতক প্রহরী বলল আমরা সিংহাসনের হুকুম বর্দার ওখান থেকে যে হুকুম আসবে আমরা তা তামিল করব যাচাই বাছাই করা আমাদের কাজ নয় কতকে বলল ঘটনাটি রহস্যময় অতএব আমরা যাকে এখানে নিয়ে এসেছি তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত কয়েকজনে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের নিকট কিছু তথ্য জানতে চাইল উত্তরে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম বললেন সময় হলে তোমরা সব কিছু জানতে পারবে এখন তোমরা আমাকে ছেড়ে নিজ কর্তব্যস্থলে চলে যাও প্রহরীরা তখন যথেষ্ট চিন্তান্বিত হয়ে ফিরে গেল ব
সেখানে পৌঁছে তিনি তিন দিন তিন রাত অনাহারী ও দরিদ্র অবস্থায় আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে কাঁদলেন এত কাদা কাঁদলেন যার ফলে তার চোখের চারপাশ পানিতে সিক্ত হয়ে গিয়েছিল চতুর্থ দিন তিনি শেষদা থেকে উঠে এক গ্রামে গিয়ে জনৈক বনি ইসরেলের নিকট কিছু খাদ্য প্রার্থনা করলেন বন ইসরেল বলল ভাই আমাদের খাবার যা ছিল একটু পূর্বে আমরা তা একজন ভিক্ষুককে দিয়ে দিয়েছি অতএব আপনি অন্যত্র যান তিনি তখন আরেক দরজায় গিয়ে কিছু খাদ্যের জন্য আবেদন করলেন ঘরওয়ালা বলল আজকে আমরা নিজেরাই অভুক্ত রয়েছি আপনি অন্যত্র চেষ্টা করুন তৃতীয় বারে তিনি আরেক মহল্লায় গিয়ে খাদ্য চাইলেন তারা বলল আমরা রাহাজানি করে অনেক খাদ্য খাদক ধন দৌলত লাভ করেছি তুমি একটু অপেক্ষা করো আমরা এক্ষণি তোমাকে কিছু খাদ্য দিচ্ছি পরে কিছু টাকা পয়সাও দিয়ে দিব যাতে করে আল্লাহ তালা আমাদের উপর সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমাদের উপর কোনো বিপদ আপদ না আসে হজরত সোলাইমান আলী সাল্লাম এই কথা শুনে সেখানে আর বিলম্ব না করে চলে গেলেন এত বড় দায়িত্বপ্রাপ্ত বাদশাহ সোলাইমান আলী সাল্লাম আজ অপমানিত লাঞ্ছিত ও অবহেলিত অবস্থায় দ্বারে দ্বারে এক মুঠো খাদ্যের জন্য ঘুরছেন একদিন যার হুকুমে জিন ইনসান আগুন পানি ও বাতাস নিজ গতি লাভ করত এবং হুকুম বর্দারের নিমিত্ত সম্মুখে করজুরে দাঁড়িয়ে থাকত যার দিক বিজয় সিংহাসন বাতাস বহন করে মুহূর্তকালের মধ্যে পৃথিবী ভ্রমণ করে আসত আজকে তিনি আশ্রয়চ্যুত কোথাও থেকে সামান্য সাহায্য লাভের ভরসা আজ তার নেই দুনিয়ার কোথাও কেউ তাকে সামান্য সান্ত্বনা দিতেও এগিয়ে আসছে না একজন বিশ্ব বিজয়ের জন্য এর চেয়ে অধিক গ্লানিকর আর কিছু হতে পারে বলে পৃথিবীর কোনো ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় না হজরতে সোলাইমান আলী সাল্লাম দিন রাত চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে মহান আল্লাহ তালার দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকেন আর অজানা গন্তব্যে পথ চলতে থাকেন এক সময় তিনি সমুদ্র তীরে এক জেলে পাড়াই এসে উপস্থিত হন সেখানে এসে দেখলেন এক দল জেলে মাছ ধরছে তখন তিনি তাদের নিকট গিয়ে বললেন ভাই আমাকে একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিন জেলেরা বলল আমরা সারা দিন গায়ে খেটে আহার জোটাতে হিমশিম খাচ্ছি তার উপর এসেছে এক নবাব বাহাদুর চাকরির জন্য যাও মিয়া নিজের পথ ধরো আরেকজন জেলে বলল তুমি আমাদের সঙ্গে সারা দিন পরিশ্রম করে মাছ ধরতে পারবে যদি পারো তবে তোমাকে কি বেতন দিতে হবে হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম বললেন আমি আপনাদের সঙ্গে মাছ ধরতে পারব আর আমাকে কোনো বেতন দিতে হবে না শুধুমাত্র আমার খাবারের ব্যবস্থা করে দিলেই হবে তখন জেলে বলল তোমার খাবার বাবদ দৈনিক দুইটি মাছ পাবে অন্য কিছু দিতে পারব না হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম চাকরির শর্ত মেনে মাছ ধরার কাজ আরম্ভ করে দিলেন সন্ধ্যাবেলা জেলেরা তাকে দুটো মাছ দিয়ে দিল হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম মাছ দুটো নিয়ে নিকটস্থ এক বাজারে গিয়ে একটি মাছ বিক্রি করে আটা কিনলেন অন্য মাছটি এক বাড়িতে নিয়ে রান্না করে আনলেন অতঃপর গাছতলায় বসে খেয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন সারা রাত শেষ দায় পরে আল্লাহর নিকট কান্নাকাটি করলেন মাত্র আধা ঘন্টা বিশ্রাম নিয়ে পুনরায় এবাদত বন্দেগিতে মনোনিবেশ করলেন এভাবে দৈনিক তিনি চাকরিস্থলে গিয়ে জীবিকা অর্জন করতেন একদিন জেলেরা নিজেদের ওজরে মাছ ধরতে আসল না সেই দিন হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম সমুদ্র তীরে শুয়েছিলেন তখন সমুদ্র থেকে এক বিশাল সাপ উঠে এসে ফনা ধরে হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লামকে সূর্যতাপ থেকে ছায়া দান করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে এক জেলে মহিলা এই দৃশ্য দেখে বাড়িতে গিয়ে সকলের নিকট ঘটনা বলল তখন জেলে দৃষ্টি পুত্র কন্যা সকলে এই দৃশ্য দেখার জন্য সমুদ্র তীরে জমায়ত হল তারা দূরে বসে অনেকক্ষণ যাবত এই অবস্থা দেখে আস্তে আস্তে হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লামের কাছে গেল ঠিক তখন সর্পটি ধীরে ধীরে সমুদ্রে নেমে গেল উপস্থিত সকলে তখন ভাবল এই লোকটি সাধারণ কোনো লোক নন জেলেদের এক কন্যা তার পিতার নিকটে এই ঘটনা বলে লোকটির সঙ্গে বিবাহ বসার আবেদন জানালো পিতা বলল সে আমাদের চাকর তার কোনো বাড়ি ঘর নেই কোথাকার লোক আমরা কিছুই জানি না এমত অবস্থায় তার নিকট তোমাকে বিবাহ দিয়ে আমরা কি তোমাকে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিব এটা পিতামাতার পক্ষে নিজ সন্তানদের ক্ষেত্রে কখনোই সম্ভবপর কাজ নয় মেয়ে তখন পিতার কথার প্রতিবাদ করে বলল লোকটি তোমাদের চাকরি করে বটে কিন্তু সে সাধারণ কোনো লোক নয় নিশ্চয়ই সে একজন মহামানব আমি তাকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছি অতএব তুমি আমার আবদার পূরণ করবে অন্যথায় আমি আত্মহত্যা করব মেয়ের কঠিন আবদারের সম্মুখে পিতা তখন বাধ্য হয়ে তার প্রস্তাবে রাজি হল অতঃপর জেলে হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লামের নিকট গমন করে বলল আমরা তোমার পরিচয় জানি না তবে আমার মেয়ে তোমার সঙ্গে বিবাহ বসার জন্য জোর আগ্রহ প্রকাশ করেছে এমত অবস্থায় আমি কি করতে পারি হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম বললেন আজকে আমার কোনো ঠিকানা নেই বাড়ি ঘর আত্মীয় স্বজন কেউ নেই আমি ভব ঘুরে এক অসহায় ব্যক্তি আপনার কন্যাকে বিবাহ করে আমি কোথায় রাখব আমি দৈনি কি রোজি করি তা ভালোভাবে অবগত আছেন অতএব আমি কিভাবে তার ভরণ পোষণ করব এটা আমার পক্ষে আদৌ সম্ভব নয় জেলে বলল বাবা তোমার সব কিছু দেখে শুনেই তো আমরা তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ করতে রাজি হয়েছি অতএব তোমার দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই মেয়ের বিবাহে তোমার নিকট কোনো মহারণা দাবি করব না তাছাড়া তুমি আমার কন্যাকে বিবাহ করলে তুমি
তখন তিনি বিবাহে সম্মত হলেন শুধুমাত্র একটি শর্ত আরোপ করলেন তা হলো মেয়েকে ইসলাম কবুল করতে হবে এই শর্ত সাপেক্ষে ছোট্ট এক আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে জেলের মেয়ের সঙ্গে তার বিবাহ সম্পন্ন হল শ্বশুর তার প্রতি বিশেষভাবে নজর রাখত মেয়ে জামা তাকে ভিন্নভাবে থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিল হজরতে সোলাইমান আলাহিসাল্লাম শ্বশুরের সঙ্গে দৈনিক মাছ ধরতে যেতেন শ্বশুর তাদের প্রয়োজনীয় সব কিছুর যোগান দিতেন এভাবে তাদের দিন গুজরান হতে লাগল ওদিকে হজরতে সোলাইমান আলাহ ইসলামের সিংহাসনে উপবিষ্ট শকরা জিন রাজ্য শাসন করতে গিয়ে অনেক শরীয়ত গর্হিত কার্যকলাপের প্রবর্তন করল তার নিজের দানবীয় চরিত্রের রূপ অনেক ক্ষেত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ল যাতে করে দরবারের সভাসদ বৃন্দের মনে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হল দাস দাসী চাকর নকর সকলের নিকট রাজার চরিত্র ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে এক জটিল সন্দেহের সৃষ্টি হল বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী আফসারের নিকট নকল সোলাইমান সাজার অনেক প্রমাণ জুটে গেল প্রধানমন্ত্রী তখন অন্দরমহলে গিয়ে বাদশার বেগমদের নিকট তার খবর জিজ্ঞাসা করলেন তারা উত্তর দিল বাদশা আজ চল্লিশ দিন ধরে অন্দরমহলে আসেন না তিনি কোথায় তার কি হয়েছে প্রধানমন্ত্রী বললেন তিনি একটু বাইরে আছেন শীঘ্রই ফিরে আসবেন ঠিক তখন প্রধানমন্ত্রী আফস বিভিন্ন দিকে আরও খোঁজ খবর নিলেন তাতে তিনি নিশ্চিত হলেন যে যে কোনো এক শক্তিশালী দানব জাদু শক্তির কৌশলে হজরত সোলাইমান আল ইসলামকে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই বাদশাহী রূপ ধারণ করে সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন এই ঘটনাটি কোত্থেকে কিভাবে ঘটল তা অনুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি দাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন যার নিকট সোলাইমান আল ইসলাম আংটি রেখে হাম্মাম খানাই যেতেন সেই দাসী জানালো কিছুদিন পূর্বে একদা বাদশা আমার নিকট আংটি রেখে হাম্মাম খানাই যান এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ফিরে এসে আংটি নিয়ে যান এত কম সময়ের মধ্যে তিনি অন্যান্য দিনে ফিরেন না তবু আমার কিছুই বলার ছিল না আমি তাকে আংটি দিয়ে দেই কিছু সময় পরে অবিকল বাদশাহের চেহারায় আরেকজন এসে আমার নিকট আংটি দাবি করায় আমি আশ্চর্য হয়ে যাই একটু পূর্বেই তো বাদশা আমার নিকট থেকে আংটি নিয়ে গেল ইনি আবার কে তখন আমি প্রহরীদেরকে ডেকে বিবরণটি বললাম তারা আমাকে এখান থেকে নিয়ে যায় পরবর্তী সময় নাকি তাকে শহরের বাইরে বের করে দেওয়া হয় কে আসল কে নকল তা আমি আদৌ বুঝতে পারিনি তবে বর্তমান বাদশা নিজের হাতে আংটি নেওয়ার পর সে আর কখনোই আমার নিকট জমা রাখেনি তাই আমার মনে কিছুটা সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে এমতাবস্থায় আমি অতি গোপনে তার গোসলের সময় হাম্মাম খানাই এক ছিদ্র দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম তার সারা শরীরে পশম বোঝাই যা মানুষের শরীরে সাধারণত থাকে না ঠিক তখন থেকে আমার সন্দেহ আরও গাঢ় হলো যে বর্তমান বাদশা আসল বাদশা নন সে কোনো দৈত্য নিজের চেহারা পরিবর্তন করে আমাদের বাদশার রূপ ধারণ করে আমার নিকটে সে ধোকা দিয়ে আংটি হস্তগত করে সমগ্র রাজ্য শক্তি ও সিংহাসন অধিকার করে নিয়েছে প্রধানমন্ত্রী আফস এই বক্তব্য শুনে তার আর কিছুই বুঝতে বাকি রইল না তখন তিনি চল্লিশ জন তৌরত কিতাবের হাফেজ একত্রিত করে সিংহাসনের চতুর্দিকে সজুরে তৌরত তিলাওতের ব্যবস্থা করলেন আল্লাহর বাণী সজুরে উচ্চারণ শুরু করায় সকরা দৈত্যের শরীর ভীষণ জ্বালাপোড়া শুরু করে দিল তার শরীরের মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল তখন সে অসহ্য হয়ে সিংহাসন ছেড়ে বাইরে চলে গেল তার পরিষদবর্গ তাকে সিংহাসনে বসার অনুরোধ জানাল কিন্তু সে কারো কথার কোনো জবাব দিতে সক্ষম হল না এমনকি ধীরে ধীরে তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে এক দুর্ধর্ষ দৈত্যের চেহারা ধারণ করল তখন অন্যান্য জিনেরা দেখল সে সকরা দৈত্য প্রধানমন্ত্রী তখন তাৎক্ষণাৎ তাকে জেল হাজতে প্রেরণ করলেন এবং বললেন হজরত সোলাইমান আল ইসলাম ফিরে এলে তার কঠোর বিচার হবে সকরাকে জেল হাজতে প্রেরণের পূর্বে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো তুই আমাদের বাদশার আংটি চুরি করে এ যাবত আংটির বদলতে বাদশাহী করেছ এখন সেই আংটি কোথায় সকরা বলল আমি যখন দেখলাম আংটি আর ধরে রাখা আমার পক্ষে সম্ভব নয় তখন সহজে সোলাইমানকে ওহা ভোগ করতে দেওয়া আমার সহ্য হবে না এই কথা ভেবে আমি কিছুক্ষণ পূর্বে আংটিটা সমুদ্রে ফেলে দিয়েছি প্রধানমন্ত্রী সকরার কথা শুনে বললেন আংটি সমুদ্রে ফেলে দিলে কি হবে যদি সোলাইমান আলহ সাল্লাম আল্লাহ তালার সত্যনবী হয়ে থাকেন তবে সেই আংটি অবশ্যই তার হস্তগত হবে আর তোর অদৃষ্টে নেমে আসবে অশেষ দুঃখ কষ্ট ও যাতনা এবং পরিণাম হবে ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক যা ইতিপূর্বে কোনো জিন ও ইনসানের জন্য আর বরাদ্দ করা হয়নি ওদিকে হজরতে সোলাইমান আলহ সাল্লাম ধীবর কন্যাকে নিয়ে ঘর সংসার চালিয়ে যাচ্ছিলেন একদা তিনি বন্টনে তিনটি মাছ পেলেন দুইটি মাছ বাজারে বিক্রি করে আটা ও অন্যান্য সৌদা করলেন বাকি একটি মাছ ঘরে নিয়ে আসলেন স্ত্রীকে মাছ কেটে রান্না করতে বললেন স্ত্রী মাছ কাটতে গিয়ে তার পেটের মধ্যে একটি আংটি দেখতে পেল তখন সে সোলাইমান আল ইসলামকে ডেকে বলল দেখো দেখো মাছের পেটে কি আশ্চর্য জিনিস হজরতে সোলাইমান আল্লাহ ইসলাম বললেন আমি এখন জাল বোনার কাজ করছি আমাকে বিরক্ত করো না ওটাকে রেখে দাও পরে দেখব এই কথাই তার স্ত্রী আশ্বস্ত হল না সে চিৎকার দিয়ে বলল আল্লাহর দোহাই একবার এসে দেখে যাও মাছের পেটে আশ্চর্য এক আংটি পেয়েছি যাতে আমাদের ঘর উজ্জ্বল হয়ে গেছে এর উপরে কি যেন লেখা রয়েছে এটা আমার ধরতে
তখন তিনি স্ত্রীকে বললেন একটু অপেক্ষা করো তিনি তরিত গতিতে অজু করে দোরাকাত নামাজ আদায় করে এসে আংটি তুলে হাতে পড়লেন হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম হাতে আংটি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক থেকে জিন পরি দৈত্য দানবেরা এক যুগে সকলে এসে তাকে অভিবাদন জানাল পশু পক্ষী এসে আনুগত্যতা প্রকাশ করল বাতাস তার সিংহাসন বহন করে জেলে পাড়ায় নিয়ে আসলো দেখতে দেখতে সেখানে হাজার হাজার জনতার ভিড় জমে গেল এলাকাটি একটি শহরে পরিণত হল সিংহাসনের উজ্জ্বলতায় সারা এলাকা পরিষ্কার হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে এত কিছু ঘটে গেল যার মধ্যে জেলে কন্যা মাছটি কেটে ধুই আনতে পারল না অবস্থা ও পরিস্থিতি দেখে সমস্ত জেলে পাড়ার মানুষ হতবাক হয়ে গেল ভেবে চিনতে কেউ কিছু স্থির করতে পারল না হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তার শ্বশুরের দিকের সমস্ত আত্মীয় স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীকে সিংহাসনের কাছে এনে বসালেন এবং শাহী খানা দিয়ে আপ্যায়ন করলেন এতে তারা আরও অধিক আশ্চর্যান্বিত হল তাদের বিবেক বুদ্ধি অসার হয়ে গেল যা তারা দেখছে তা কি সত্য নাকি স্বপ্ন তা কল্পনা করতে পারল না দেখতে দেখতে নিকটস্থ বাজার শহরের মানুষ এসে ভিড় জমাল হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম সকল মানুষকে ভুরি বোঝ দিয়ে আপ্যায়ন করলেন কিছু লোক এসে হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের নিকট অত্র এলাকায় আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন এবং পরিচয় জানতে চাইলেন তখন তার সিংহাসনের পরিষদবর্গের একজন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের সমুদয় বৃত্তান্ত তাদের নিকট খুলে বলল লোকজন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লামের নাম শুনেছে কিন্তু তাকে কোনোদিন দেখেনি এবার আকস্মিকভাবে তার দর্শন লাভ করে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল এবং তার নিকট দোয়া গ্রহণ ও সকল মুশকিল আসানের পরামর্শ গ্রহণ করতে আরম্ভ করল হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম এই জেলে পাড়াকে তার দ্বিতীয় রাজধানী বলে ঘোষণা দিলেন এবং অনতি বিলম্বে এখানে একটি শহর গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়ে কতিপয় জিন কর্মকর্তাকে সেখানে মোতায়েন করে নিজে রাজধানীতে ফিরে যাবার প্রস্তুতি নিলেন তিনি জেলে কন্যাকে বললেন তুমি একজন অতিথীয় হিতাকাঙ্ক্ষী এবং অন্যতম সহধর্মিনী তুমি আমার সিংহাসনে আমার পাশে এসে বস তোমার যারা আত্মীয় স্বজন আছে সকলকে আমার সিংহাসনে এসে আসন গ্রহণ করতে বলো সবাইকে নিয়ে আমরা রাজধানীতে চলে যাব সোলাইমান আলাহ ইসলামের আদেশ অনুসারে জেলে পাড়ার মানুষদেরকে সিংহাসনে নিয়ে আসা হল অতএব সোলাইমান আলাহ ইসলাম বাতাসকে হুকুম দিলেন সিংহাসন নিয়ে রাজধানীতে চল বাতাস সিংহাসন নিয়ে শূন্যে উঠে গেল এবং ধীরে ধীরে পথ অতিক্রম করতে আরম্ভ করল কিছু সময়ের মধ্যেই হজরত সোলাইমান আলাহ ইসাল্লাম সিংহাসন নিয়ে রাজধানীতে ফিরে এলেন রাজধানীর সমস্ত মানব দানব দেও দৈত্য ও পশু পক্ষী সোলাইমান আলাহ ইসাল্লামকে অবনত মস্তকে সালাম জানালো দীর্ঘদিন তার অনুপস্থিতির বিষাদে অনেকে কেঁদে হয়রান হয়ে গেল হজরত সোলাইমান আলাহ ইসাল্লাম রাজধানীতে ফিরে এসে প্রথমে সকরার প্রবর্তিত শরীয়ত বিরোধী আইনের বিলুপ্তি ঘোষণা করলেন অতঃপর নিজের জীবনের উপর আল্লাহর পরীক্ষার বিবরণটি খুলে বললেন পরে অত্যাচারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিচার করলেন তাদের কাউকে নির্বাসন দিলেন কাউকে শাস্তি দিলেন আবার কাউকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন ছাইদুন শহরের বাদশার কন্যা যাকে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম কারাবাস দিয়েছিলেন সে প্রকাশ্যে সোলাইমান আলাহ সাল্লামের নিরুদ্দেশের পর সে প্রকাশ্যে মূর্তি পূজা শুরু করে দেয় তাই তার বিবরণ জেনে হজরতে সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এরপর সকরা দৈত্যের আংটি চুরি সিংহাসন দখল ও শরীয়ত বিরোধী আইন প্রবর্তনের অপরাধে যাতা কোলে পিষে তাকে হত্যা করার আদেশ দেন সকরা দৈত্যের যারা হুকুম বর্দার ছিল যারা মুসলমানদেরকে শাস্তি দিয়েছে চাকরিচ্যুত করেছে ও উলঙ্গ নাচ গানের আসর জমিয়েছে তাদের সকলকে মৃত্যুদণ্ড দিলেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম ছাইদুন শহর জয় করার পরে সেখান থেকে যেসব গণিমতের মালপত্র এনেছিলেন তার মধ্যে কিছু জাদুবিদ্যার বই পুস্তক ছিল সকরা দৈত্য সেই বই থেকে কিছু জাদুবিদ্যা অর্জন করে নিজের চেহারা পরিবর্তন করেছিল যা আর অন্য কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না সেই জাদুবিদ্যার বইগুলো হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম তখনই জ্বালিয়ে দিলেন বিচ্ছিন্ন জাদুবিদ্যার বইয়ের একটি পাতা এদিক সেদিক পড়েছিল যা দ্বারা পরবর্তী সময়ে কিছু মানুষ জাদুবিদ্যা শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছিল যদি ওই সময় তন্ন তন্ন করে খুঁজে সমুদয় পৃষ্ঠা নষ্ট করে দেওয়া হতো তাহলে পৃথিবী থেকে জাদুবিদ্যা চিরদিনের জন্য মুছে যেত হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম রাজধানীতে ফিরে এসে খুব আনন্দিত হননি যেমনি মহাবিপদে পড়ে তিনি ঘাবড়ে যাননি তিনি আনন্দিত হয়েছেন আল্লাহ তালার পক্ষ থেকে ক্ষমা লাভের সুসংবাদ পেয়ে তাই তিনি পূর্বের ন্যায় কঠোরভাবে শরীয়ত প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়ে রাজ্য পরিচালনা করতে শুরু করে দিলেন হজরত সোলাইমান আলাহ সাল্লাম বেশ কিছুদিন এভাবে রাজ্য পরিচালনা করার পরে তার পিতা হজরত আউদ আলাহ সাল্লামের নির্মিত মসজিদ আকসা সম্প্রসারণ ও পুনর্নির্মাণ কাজে মনোনিবেশ করেন তিনি পূর্বের মসজিদের সীমানা বাড়িয়ে উহা সৌন্দর্য মণ্ডিত করার লক্ষ্য নিয়ে ব্যাপকভাবে কাজ আরম্ভ করেন জিনদের দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে মূল্যবান পাথর সংগ্রহ করে মজবুত ভিত্তি স্থাপন করে জিন ও ইনসানের মধ্য থেকে অভিজ্ঞ কারিগর দ্বারা কার্য শুরু করেন দীর্ঘ দুই বছর যাবৎ মসজিদ নির্মাণের কাজ চলে মসজিদের অভ্যন্তরের দেয়াল স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা কারুকার্য মণ্ডিত করা হয
গম্বস্টি শ্বেত পাথর দ্বারা তৈরি করা হয় যাতে দিনের বেলায় সূর্যালোতে চকমক করতে থাকে সম্মুখে সুগন্ধি পুষ্প উদ্যান করা হয় হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম মসজিদের এই সমস্ত কাজের জন্য এক বছর ধরে তিনি সমস্ত মালপত্র জোগাড় করে প্ল্যান বুঝিয়ে দিয়ে নিজে একটি আইনার দেয়ালের মধ্যে লাঠি ভর করে দাঁড়িয়ে সকল কর্মচারীদের কাজ তদারকি করছিলেন দ্বিতীয় বছর কর্মকর্তা কর্মচারীগণ প্ল্যান অনুসারে দিবারাত্র কাজ চালিয়ে যেতে লাগল নিরলস পরিশ্রমের মাধ্যমে সকলে নিজ নিজ কৃতিত্ব প্রদর্শনের চেষ্টা করে যেতে লাগল হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন বলে কেউ কোনো রূপ কাজে ফাঁকি দেওয়ার চিন্তা করতে সাহস পায়নি এভাবে পুরন এক বছরকাল কাজ করার ফলে সম্পূর্ণ কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয় সকল জিনেরা যার যার পরিশ্রমে সুষ্ঠ শব্দ ব্যবহার করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করল হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে এক বছরকাল নিজে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে সকল মাল ছামানের সংগ্রহ প্রকৌশলী নির্বাচন কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি বিভিন্ন কাজ সম্পন্ন করে যেদিন অবসর হলেন সেই দিন তিনি কাচের দেয়ালের মধ্যে গিয়ে কর্মচারীদের কাজ তদারকের উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে রইলেন এই সময় আল্লাহ তালার হুকুমে হজরত আজরাইল আলাই সাল্লাম এসে সালাম দিলেন সোলাইমান আলাই সাল্লাম তখন হজরত আজরাইলকে বললেন কি ভাই আপনি আমার নিকট কি জন্য এসেছেন তখন আজরাইল বললেন আপনার যান কবজের জন্য আল্লাহ তালা হুকুম দিয়েছেন তখন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লাম বললেন আলহামদুলিল্লাহ আপনি তাই করুন ঠিক তখনই আজরাইল আলাই সাল্লাম হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের যান কবজ করে নিলেন যদিও হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের যান কবজ হয়ে গেল কিন্তু লাঠিতে যেভাবে তিনি ভর করে দাঁড়িয়েছিলেন রুহ বের করে নেওয়ার পরেও ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন জিন ইনসান প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা কেউ টের পায়নি কখন হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের যান কবজ করা হয়েছে তারা হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে করতে লাগল তিনি সুস্থ শরীরে সকলের কাজ তদারক করছেন এবং অধিক পারিশ্রমিকের পুরস্কৃত করার জন্য হয়তো তিনি সূক্ষ্ম যাচাই বাছাই করছেন তাই সকল কর্মচারী প্রতিযোগিতামূলক কাজ করে যেতে প্রাণপণ চেষ্টা করল এভাবে দীর্ঘ এক বছর কাজ করার পরে মসজিদের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হল তখন সকল কর্মচারী ও কর্মকর্তাবৃন্দ হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের নিকট পুরস্কার দোয়া ও বাহবা আনার উদ্দেশ্যে তার নিকট গমনের আশা করল সকল একত্রিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল আগামী দিন ভোরবেলা সবাই একত্রিত হয়ে হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের সম্মুখে উপস্থিত হবে এই প্রোগ্রাম অনুসারে তারা ভোরবেলায় এসে দেখল হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের লাঠিখানা কবে যেন ঘুণ পোকাই খেয়ে শেষ করে ফেলেছে এবং তিনি যে কত মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেছেন তার খবর কেউ রাখেনি হজরতে সোলাইমান আলাই সাল্লামের লাঠি ভেঙে নিচে পড়ে আছেন তার শরীর শুকিয়ে গেছে এই অবস্থা দেখে কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ শুকে মুহমান হয়ে পড়লেন শ্রমিক জিনেরা বলল নবী মৃত্যুবরণ করেও যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন তাতে আমরা মনে করেছি তিনি সম্পূর্ণ জীবিত এবং আমাদের কার্যের তদারকির লক্ষ্যে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছেন অথচ তিনি ছিলেন মৃত যদি আমরা পূর্বে এই খবর অবগত হতে সক্ষম হতাম তাহলে এভাবে প্রতিযোগিতামূলক কাজে প্রবৃত্ত হতাম না তাতে হয়তো শেষ পর্যন্ত মসজিদের কাজও সমাপ্ত থেকে যেত মসজিদের কাজ সম্পন্ন করার প্রকৃত পরিকল্পনা আল্লাহ তালা নিয়ন্ত্রণ করেছেন বলে নবীকে আমাদের সম্মুখে মৃত্যু অবস্থায় দাঁড় করিয়ে রেখেছিলেন কুদ্রতের মাওলার নাগাল পাওয়া কোনো সৃষ্ট জীবের পক্ষে কোনো দিন সম্ভব নয় সম্মানিত সুধি হজরত সোলাইমান আলাই সাল্লাম সম্পর্কে এই ছিল আমাদের আজকের সংক্ষিপ্ত আলোচনা আমি ইসলামের ইতিহাস আর ঐতিহ্যগুলো জানতে এবং আপনাদেরকে জানাতে চেষ্টা করি এবং আরও চেষ্টা করি সর্বদা সত্য ইতিহাসগুলো আপনাদের সামনে তুলে ধরতে তারপরেও আমার মধ্যে ভুল ত্রুটি থাকতেই পারে বড় ধরনের কোনো ভুল যদি আপনার দৃষ্টিগোচর হয় অনুগ্রহ করে কমেন্টের মাধ্যমে সুধরে দিলে কৃতজ্ঞ থাকব আর ছোটোখাটো ভুলগুলোকে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখলে অনুপ্রাণিত হব সর্বোপরি আলোচনাটা যদি ভালো লাগে একটি লাইক দিতে পারেন প্রচারের স্বার্থে আলোচনাটা শেয়ার করতে পারেন এবং নিয়মিত এই ধরনের আলোচনা পেতে অনুগ্রহ করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারেন আসসালামু আলাইকুম ورحمة الله وبركاته